আসসালামু আলাইকুম আজকে ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা সবাই শুনতে পাচ্ছেন কিনা এবং দেখতে পাচ্ছেন কিনা ক্লিয়ার একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান শুরু করে দেবো এখন কেমন আছেন সবাই ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাই শুনতে পাচ্ছেন কিনা শুনতে পাচ্ছেন কিনা এবং বোর্ড ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন কিনা একটু কমেন্ট করে জানান আমি শুরু করে দেবো আর হয়তো তিরিশ সেকেন্ড সময় নিচ্ছি আচ্ছা ক্লিয়ার ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ক্লিয়ার তার মানে সবাই ক্লিয়ার বলছেন ওকে আচ্ছা তো আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে সূচকের তিন নাম্বার তিন নাম্বার ক্লাস হ্যাঁ আচ্ছা আপনাদের একটু বলেনি মেন্টাল অ্যাবিলিটি মানসিক দক্ষতার যে রেকর্ডেড ক্লাস দেওয়ার কথা ছিল আমার সেটা চল্লিশটা ভিডিও দিয়েছি দেখবেন চল্লিশটা ক্লাস দিয়েছি একটা লিঙ্কে সাজানো আছে সবগুলো ক্লাস যারা ক্লাস খুঁজে পাচ্ছেন না আমাকে মেসেঞ্জারে নক দিয়ে আমি দিয়ে দিব একদম সহজভাবে পাওয়ার পথা আমি বলে দিছি আচ্ছা আর এরপরে আরো যে আটটা ক্লাস হবে সেই আটটা ক্লাসও আমার কাছে আছে বাট ওই ক্লাসগুলা গাণিতিক যুক্তি এবং মেন্টাল অ্যাবিলিটি দুই জায়গায় আছে এই জন্য আমি এই আটটা ক্লাস এই কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের যে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি শুক্রতে যে ক্লাস হচ্ছে এর ফাঁকে যে মানে শনি সম্বুদ যে টাইমগুলো আছে ওই টাইমগুলাতে আমি এই ক্লাস আটটা নিয়ে দেব লাইভ ঠিক আছে তাতে কি হবে আমাদের গাণিতিক যুক্তির ওই আটটা ক্লাস আগায় যাবে কারণ ওখানেও আছে এখানেও আছে দুই জায়গাতেই হ্যাঁ আচ্ছা আর মানসিক দক্ষতার যে শীত এই শীতটা আপনারা রেডি হয়ে গেছে শীতটা রেডি সবগুলো চ্যাপ্টার আলাদা আলাদা করে রেডি হয়ে গেছে এখন একটা পিডিএফ বানায় এটা আমি দিতে পারলেই হয়ে গেল আজকে ক্লাস শেষে আমি বসবো এটা নিয়ে হয়তো রাত বারোটা বাজুক একটা বাজুক দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো আর যদি নাই পারি তাহলে কালকে সকালের মধ্যে পেয়ে যাবেন সমস্যা নেই আপনাদেরকে অনেক কষ্ট দিলাম আচ্ছা শুরু করছি ক্লাস তো প্রথমে আমি একচল্লিশ নাম্বার অঙ্ক করাবো চল্লিশ পর্যন্ত করিয়েছিলাম একচল্লিশ যেগুলো বাকি আছে সেগুলো করাচ্ছি একচল্লিশ নাম্বার অঙ্কে বলছে যে দুইশো ছাপ্পান্ন টু দি পাওয়ার জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ইন্টু দুইশো ছাপ্পান্ন টু দি পাওয়ার জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ইজ ইকুয়াল টু ওয়াট অপশন আছে অপশন হচ্ছে দুই চার আট চার নাম্বার অপশন হচ্ছে ষোলো আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুইশো ছাপ্পান্নর উপরে পাওয়ার আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আর দুইশো ছাপ্পান্নর উপরে পাওয়ার আছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন হ্যাঁ আচ্ছা আর আমাদের এই ফলাফলটা এখানে গুণ আছে এটা আর এটা গুণ আছে আর এই ফলাফলটা কত হবে তো অনেকেই ফ্রাকশন পাওয়ার দেখে ভয় পায় ফ্রাকশন পাওয়ার দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমরা সূচকে যেভাবে কাজ করি সেইভাবেই কাজ করব এখানে বেস দুইশো ছাপ্পান্ন এখানে কিন্তু বেস দুইশো ছাপ্পান্ন আর বেস সমান হইলে গুণ থাকলে পরে এই পাওয়ারে পরে যোগ হয় তার মানে এই দুইশো ছাপ্পান্নর উপরে এই পাওয়ার জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এই দশমিকের আগে জিরোর কোনো ভ্যালু নাই তার মানে এই জিরো আমি মুছে দিতে পারি ঠিক আছে এই জিরো আমি মুছে দিতে পারি এখন এই পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আর পয়েন্ট জিরো নাইন যোগ করলে হয় পয়েন্ট টু ফাইভ যদি না বুঝেন মানে অনেকেই বুঝতে পারে না যে যোগ এই পয়েন্টের যোগ হ্যাঁ পয়েন্ট এই যে পয়েন্ট জিরো নাইন নয় ছয় কত পনেরোর পাঁচ হাতে কত হাতে হচ্ছে এক এই এক আর এক দুই এই যে পয়েন্ট বসে গেল তাহলে পয়েন্ট টু ফাইভ তার মানে এই দুইটা যোগ করলে হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে দুইশো ছাপ্পান্ন টু দি পর পয়েন্ট টু ফাইভ এই পয়েন্ট টু ফাইভ আমি আগেই বলছিলাম যখনই দশমিক আসবে এই দশমিক তুলে দিয়ে এটাকে আমরা কি করব ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করব আচ্ছা তো দুইশো ছাপ্পান্ন টু দি পর এই পয়েন্ট টু ফাইভ মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর কিভাবে আসে বুঝাই দিছিলাম এই পয়েন্ট তুলে দিয়ে নিচে আসবে একশো সেই একশোকেই পঁচিশ দিয়ে কাটলে চার পঁচিশে একশো ক্লিয়ার বিষয়টা আচ্ছা তাহলে দুইশো ছাপ্পান্ন টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই ফোর এটাই কিন্তু উত্তর কিন্তু এইভাবে অপশন নাই অপশন আছে এইভাবে তো অপশন যেহেতু এইভাবে আছে আমাকে অপশনের মতো করে সাজাতে হবে তাহলে দেখেন এই দুইশো ছাপ্পান্ন কে কোনো কিছুর পাওয়ার আকারে লেখা যায় কিনা আমরা জানি যে ফোর টু দি পাওয়ার ফোর মানে দুইশো ছাপ্পান্ন তাহলে দুইশো ছাপ্পান্নর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি দুইশো ছাপ্পান্নর পরিবর্তে আমরা ফোর টু দি পাওয়ার ফোর লিখতে পারি তার উপরে কত আছে ওয়ান বাই ফোর এই ওয়ান বাই এই ফোর টু দি পাওয়ার ফোর মানে দুইশো ছাপ্পান্ন তার উপরে আছে ওয়ান বাই ফোর এবার আমরা কি জানি পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় তাই তো আচ্ছা তাহলে ফোর টু দি পাওয়ার এই ফোর আর এই ওয়ান বাই ফোর গুণ হবে ওয়ান বাই ফোর এই ফোর দিয়ে ফোর ক্যান্সেল তাহলে কত থাকলো ফোর টু দি পাওয়ার ওয়ান আর ফোর টু দি পাওয়ার মানে ফোর তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে ফোর আশা করি বুঝতে পারছেন সবাই জি এগুলো সবই পরীক্ষাতে আসা হ্যাঁ এগুলো সব সবই
আপনি একটা বই বিগত সালের আমি আগেই বলছি একটা বই প্র্যাকটিসের জন্য কিনলে আপনি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করলেই করতে পারবেন সমস্যা নেই বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ আপনি পাচ্ছেন এই জন্য বলছি যে আপনি বিগত সালের প্রশ্ন সলভ করার জন্যই তো একটা বই নেবেন মুছে দিচ্ছি আচ্ছা গেল 41 এবার হচ্ছে আমরা করব 42 নম্বর প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার 42 42 আচ্ছা 42 নম্বর প্রশ্ন বলছে 8 টু দি পাওয়ার 0.4 ইনটু 4 টু দি পাওয়ার 1.6 ইনটু 2 টু দি পাওয়ার 1.6 ইজ इक्वल टू व्हाट আচ্ছা বলছে এটা ইজ इक्वल टू কত তাহলে দেখেন এখানে আপনারা দেখেই বুঝতে পাচ্ছি যে ফাংশন পাওয়ার দেখে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা কিন্তু দেখেন তো সূচকের নিয়ম যদি আমরা এখানে अप्लाई করতে যাই এখানে বেস 2 এখানে বেস 4 এখানে বেস 8 তাহলে সূচকের নিয়ম আমরা কখন अप्लाई করতে পারছি যখন এখানে 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 বেস সমান হবে তখন কিন্তু এই জায়গাগুলোতে কিন্তু বেস সমান না যেহেতু এই জায়গাগুলোতে বেস সমান না তাহলে বেস সমান করে নিতে হবে এখানে বেস 2 এটাকেও 2 বানানো যাবে 2 স্কয়ার মানে 4 এটাকেও বেস 2 বানানো যাবে কারণ 2 কিউব মানে 8 আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমরা বেসটা সমান করি তাহলে 8 মানে 2 এর কিউব তার উপরে আছে 0.4 এই জিরো ভ্যালু নাই কিন্তু ইনটু এই 4 মানে হচ্ছে 2 স্কয়ার তার উপরে আছে 1.6 ইনটু 2 টু দি পাওয়ার 1.6 এটাকে আর ভাঙার সুযোগ নেই এখন দেখেন পাওয়ারের পরে গুণ হয় এই পাওয়ার দিয়ে এটাকে গুণ হবে তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 3 ইনটু 0.4 না দিয়ে 0.4 দিলাম ইনটু 2 টু দি পাওয়ার এই 2 দিয়ে 2 ইনটু 1.6 ইনটু 2 টু দি পাওয়ার 1.6 ক্যালকুলেট এখন এই পয়েন্টের গুণ অনেকে বুঝে না আমরা নিউমেরিক্যাল অ্যাবিলিটি চ্যাপ্টার অর্থাৎ মেন্টাল অ্যাবিলিটি কয়েকদিন পরেই কয়েকদিন পরে আপনি এই পয়েন্টের গুণের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর আমি একটু বলে দিচ্ছি যখন আমরা পয়েন্টের গুণ করব তখন পয়েন্ট কনসিডারেশন আনব না এখানে দেখেন তো মনোযোগ দেন প্লিজ এখানে এখানে সংখ্যা কে কে 3 আর 4 না তাহলে 3 আর 4 গুণ করলে কত 12 এখন পয়েন্টের পরে কয় ঘর আছে এখানে এক ঘর তাহলে এখানেও পয়েন্ট এমন ভাবে বসাবো যেন পয়েন্টের পরে এক ঘর থাকে বোঝা গেছে তাহলে আমরা পয়েন্টটা এখানে বসালেই দেখেন পয়েন্টের পরে এক ঘর তার মানে দশমিকের গুণ করার সময় কি করব সংখ্যায় সংখ্যায় গুণ করব দশমিক বাদ দিয়ে তারপরে গুণ গুণনে দশমিকের পরে মোট যত ঘর থাকবে গুণ ফলেও দশমিকের পরে মোট তত ঘর রাখতে হবে আমি এই বিষয় নিয়ে কিন্তু দশমিকের ক্লাসে দারুণ ভাবে আলোচনা করব কোনো প্রশ্ন থাকবে না এজন্য আপাতত এইটুকুই রাখেন ঠিক আছে তাহলে এখানে কত হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 3 4 এ 12 এই যে এক ঘর পরে পয়েন্ট বসাই দিলাম 16 দ্বিগুণ 32 দেখেন 16 দ্বিগুণ 32 তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 32 এক ঘর পরে পয়েন্ট এখানে এক ঘর পরে পয়েন্ট বসাই দিলাম 2 টু দি পাওয়ার 1.6 এবার দেখেন বেস 2 বেস 2 বেস 2 বেস যেহেতু সব জায়গা সমান হয়ে গেছে তাহলে এই পাওয়ারগুলো কি হবে যোগ হবে তার মানে 2 টু দি পাওয়ার 1.2 3.2 1.6 এবার আমরা যোগ করব আচ্ছা তাহলে যোগ করলে কত হচ্ছে দেখেন 3.2 অর্থাৎ এই পূর্ণ সংখ্যা যোগ করেন আগে 1 আর 3 কত 1 আর 3 4 4 আর 1 5 তাই তো আচ্ছা 4 আর 1 5 আর এখানে 0.6 আর 2 0.8 0.8 আর 2 1 তাহলে 5 আর 1 6 তার মানে এটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 6 তাহলে এগুলো যোগ করলে হবে 6 আশা করি বুঝতে পারছেন এই 2 টু দি পাওয়ার 6 এইভাবে অপশন থাকতে পারে আর 2 টু দি পাওয়ার 6 যদি অপশন এইভাবে না থাকে তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 6 এর মান হচ্ছে 64 আর 2 টু দি পাওয়ার 6 মানে তো 64 এটা যদি না বুঝেন তাহলে কি করবেন এই 2 টু দি পাওয়ার 6 এ ভেঙে নেবেন 2 টু দি পাওয়ার 6 মানে হচ্ছে আমি লিখতে পারি 2 কিউব 2 কিউব এই 2 কিউব মানে 8 এই 2 কিউব মানে 8 8 8 কত হয় 64 আশা করি বুঝতে পারছেন সবাই ক্লিয়ার জি এসসি এটা আবার এসসি কি চাচ্ছেন শর্টকাটের শর্টকাট কোন অঙ্কের হয় যে অঙ্কের ফর্মুলা ইউজ করে করছি আমরা অনেক বড় করে সব অঙ্কে তো শর্টকাট কিছু লাভ নেই এটা তো সহজ তো বড় অঙ্ক না ছোট অঙ্কে কেন শর্টকাট অ্যাপ্লিকেশন করবেন আচ্ছা এবার পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি এটা ছিল 42 42 এর পরে আমি চলে যাচ্ছি 43 নম্বর প্রশ্নে 43 43 তে বলছে 10 টু দি পাওয়ার x 1/2 হলে 10 টু দি পাওয়ার x 1/2 হলে 10 to the power minus 8x is equal to what? एक नंबर ऑप्शन है सच्चे 1 by 2 दूसरा नंबर ऑप्शन है सच्चे 16, तीन नंबर ऑप्शन है से 8, चार नंबर ऑप्शन है से दूसरा छप्पन नो। अच्छा देखें। बोल से 10 to the power x is equal to half होले 10 to the power minus 8x को। तो हमारे देर को तो बोल से किशर मान, हमारे देर को तो बोल से 8 मान। जहाँ तो हमारे के 8 मान देर को तो बोल এখন এইটা ইজ इक्वल टू কত এই অপশনের মত করে সাজাতে হবে এখন আমাদের এইটার মান বের করার জন্য হিন্টস দেওয়া আছে এটা তো এই হিন্টস থেকে আমাকে নিশ্চয় দেখতে হবে এই মানটাকে কোন না কোন ভাবে এখানে রিলেট করার চেষ্টা করতে হবে তা নালে তো হবে না কারণ অপশনে তো কোনো x নাই কিন্তু এখানে যেহেতু x আছে তাহলে x কে নিশ্চয় সরাতে হবে অপশনের মত করে বানাতে হলে রাইট 
এখন যেহেতু আমাদের 10 টু দি পাওয়ার x এর মান দেওয়া আছে আমি এটাকে একটু সাজায় লিখি 10 টু দি পাওয়ার x আর এই উপরে দিলাম -8 এই পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় তাহলে -8 আর x গুণ হয় তো আবার -8x ই হবে আমার কথা কি বুঝছেন এখন বলতে পারেন যে এখানে -8 কেন রাখলেন না কারণ আমার মান দেয়া আছে 10 টু দি পাওয়ার x এর আমি 10 টু দি পাওয়ার x এর ভ্যালুটা ইউজ করব বলে 10 টু দি পাওয়ার x টাকে রেখে দিছি এটাকে এখানে পার করে দিছি ক্লিয়ার বিষয়টা হ্যাঁ তাহলে এই 10 টু দি পাওয়ার x এর ভ্যালু দেওয়া আছে কত হাফ তাহলে এটা পরিবর্তে হাফ আর উপরে কত -8 এখন প্রশ্ন হচ্ছে এভাবে তো অপশন নাই এবার আমাকে কি করতে হবে এই মাইনাস পাওয়ারটা সরাতে হবে মাইনাস পাওয়ার সরানো নিয়ম কি লব হর হয়ে যাবে হর লব হয়ে যাবে তাই না বিষয়টা তার মানে এই 2 চলে যাবে উপরে 1 আসবে নিচে আর এই মাইনাসটা আউট হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস 8 কিন্তু 8ই থাকবে তার মানে কত হলো 2 টু দি পাওয়ার 8 কারণ এই 2 বাই 1 মানে তো 2 এই 1 এর কোনো ভ্যালু নাই তার মানে 2 টু দি পাওয়ার 8 তাহলে উত্তর কত 2 টু দি পাওয়ার 8 আর 2 টু দি পাওয়ার 8 মানে হচ্ছে 256 তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে 256 আশা করি বুঝতে পারছেন এখন 2 টু দি পাওয়ার 8 যে 256 না বুঝলে ওই একই কাহিনী 2 টু দি পাওয়ার 8 কে ভাঙবেন 2 টু দি পাওয়ার 8 মানে হচ্ছে 8 টা 2 তাহলে এটাকে লিখবেন 2 টু দি পাওয়ার 4 2 টু দি পাওয়ার 4 এই যে 4 টা আর 4 টা 8 টা তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 4 মানে 16 মানে 16 16 16 16 স্কয়ার মানে কত 256 ওকে बोर्डे तुलते बड़ बड़ अंक से स्क्रिने दिए दीब मैक्सिम अंक स्क्रिने दी सुविधा की लेखार टाइम से M and N are whole number such that M to the power N is equal to actually push. They will ask it will be a list number question. M to the power N is equal to actually push. And I'm going to need my code to also keep me in my code to also say M minus 1 to the power N plus 1. Take a set option. They also can act number of us act doing number of us do it in number of us actually push and number of us act higher. मान जो बेर करते निश्चित एम एवं एन एर भू बेर नहीं बसाय दी एखे उत्तर चले आस बोझा गया है कम एवं एन एर परिचय दिए होल नम्बर तो होल नम्बर मान कि होल नम्बर बांगला हे अरिणात्मक संख्या होल नम्बर बांगला हे अरिणात्मक संख्या अरिणात्मक पूर्ण संख्या ए रकम आ कि तो अरिणात्मक संख्यार मध्य अरिणात्मक पूर्ण संख्या आरोप बोलो वन टू थ्री फोर ए रकम इनफिनिटी पर्यत कग्नांश हो क्योंकि होल नम्बर मान हम संख्याल बुझे मान पे गलम ये एखे बसाय दी उत्तर चले आसबें 
তাহলে আমরা নির্ণয় করতে বলছে কি m 1 টু দি পাওয়ার n 1 m এর মান কত m এর মান হচ্ছে আচ্ছা परवर्ती प्रश्न चले जाब मुझे दीची আচ্ছা এই পাশে আরো দুইটা অঙ্ক ছিল চৌত্রিশ আর তেত্রিশ তাহলে প্রথমে আমি করছি চৌত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন থার্টি ফোর চৌত্রিশ নাম্বার প্রশ্নে বলছে এখানে দিয়ে আছে হোয়াট চিহ্ন মেয়েটা স্ক্রিন থেকে চুয়াল্লিশ নাম্বার অঙ্ক সহায় দিচ্ছি টু বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু সরি ডিভাইডেড বাই বিয়াল্লিশ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই হোয়াট চিহ্ন দিয়ে ওয়ান থার্ড হলে समस्या नहीं এই পাশ আর এই পাশ সমান এখানে একটা আননোন কিছু একটা বলছে যে হোয়াট চিহ্নিত একটা স্থান দিয়েছে মানে এখানে কিছু একটা জিনিস বলবে আমরা জানি না এখানে হোয়াট চিহ্নিত স্থান দিয়েছে মানে এখানেও কিছু একটা জিনিস বলবে আমরা জানি না আমাদের এটাই বের করতে হবে যে এখানে আর এখানে কোন জিনিসটা বসলে এই এই পাশ আর এই পাশ সমান হবে মাথায় রাখবেন এরকম হোয়াট চিহ্নিত যতগুলো স্থান থাকবে সব জায়গাতে একই জিনিস বলবে কারণ এটা হোয়াট চিহ্নিত স্থান এটা হস্তে হোয়াট চিহ্নিত স্থান তাহলে আমরা ধরে নিবো হোয়াট চিহ্নিত স্থানে এক্স বসবে আমাদের বের করতে বলছি কিন্তু এই হোয়াট চিহ্নিত স্থানে কে বসবে তাহলে আমরা তো জানি না কে বসবে এই জন্য আমরা কি করব ধরে নিব হোয়াট চিহ্নিত স্থানে এক্স বসবে তারপরে এক্স এর মানটাই বের করব তাহলে ধরি এই হোয়াট চিহ্নিত স্থান ইজ ইকুয়াল টু এক্স তাহলে আপনি এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ইজ এ 2 বাই 3 ডিভাইডেড বাই 42 ইজ ইকুয়াল টু ইজ ইকুয়াল টু 5 ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার 1/3 এখন আমরা যেহেতু এক্স বের করতে হবে আমরা কি হোয়াট চিহ্নিত স্থানে কত বসবে সেটা বের করতে হবে তাই না তাহলে যেহেতু আমি ধরে নিছি হোয়াট চিহ্নিত স্থানে এক্স বসবে তার মানে আমাকে এখন এক্স এর মান বের করতে হবে তাহলে আমরা কি করব ইকুয়েশন সমাধান করার সময় কি করতে হয় যে রাশিটা বের করতে হয় সেই রাশিগুলোকে এক পাশে নিয়ে আসতে হয় এই জন্য আমরা এক্স গুলাকে সব এক পাশে নিয়ে আসবো তাহলে আড়াআড়ি গুণ করে দিলেই তো এক্স গুলো এক পাশে চলে আসবে তাহলে এইটার সাথে এটা গুণ তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি ওকে এক্স টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু এই পাঁচ আর বিয়াল্লিশ গুণ হবে আড়াআড়ি গুণ তাহলে বিয়াল্লিশ গুণ পাঁচ দেখেন এখানে বেজ এক্স এখানে বেজ এক্স বেজ সমান হলে এই পাওয়ার গুলো যোগ হবে অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু পাঁচ আর বিয়াল্লিশ পাঁচ দুগুণ দশ চার পাঁচের বিশ আর এক একুশ দুশো দশ এখন দেখেন এক্স টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি আর ওয়ান বাই থ্রি যোগ করলে হয় ওয়ান যদি না বোঝেন তাহলে লসাগু করবেন লসাগু হচ্ছে তিন এখানে দুই প্লাস এক ইজ ইকুয়াল টু দুইশো দশ তাহলে উপরে তিন তিন বাই তিন মানে ওয়ান তার মানে এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান ইকুয়াল টু দুইশো দশ এক্স টু দি পাওয়ার মানে এক্স मान सूचक थे अंक आज सब चेम्पर्टेंट अंक गो आज के अंक शेष कर सब चे बी अंक आस আচ্ছা এবার আমি চলে যাচ্ছি তেত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন তেত্রিশ একটু ডিফারেন্ট টাইপের প্রশ্ন সবাই মনোযোগ দিয়ে বলছে দা ভ্যালু দা ভ্যালু অফ টোয়েন্টি সেভেন টু দি পর মাইনাস টু বাই থ্রি লাইস বিটুইন আচ্ছা লাইস বিটুইন আচ্ছা এক নাম্বার অপশন হচ্ছে জিরো অ্যান্ড ওয়ান দুই নাম্বার অপশন হচ্ছে আচ্ছা 
মানে এই এই যে 27 টু দি পাওয়ার -2 বাই 3 এই জিনিসের ভ্যালু মানে মানটা কোন সীমার মধ্যে অবস্থিত সীমা মানে কত থেকে কতর মধ্যে অবস্থিত সেই সীমাগুলো অপশনে দেয়া আছে মানে এই মানটা কি 0 এবং 1 এর মধ্যে অবস্থিত নাকি এই মানটা 1 এবং 2 এর মধ্যে অবস্থিত নাকি এই মানটা 2 এবং 3 এর মধ্যে অবস্থিত নাকি 3 এবং 4 এর মধ্যে অবস্থিত এটা করার জন্য কি করতে হবে এইটাকে আমাদের सिंपलीफाई করতে হবে এটাকে सिंपलीफाई করে আমরা সংক্ষিপ্ত একটা টার্ম নিয়ে আসব সেই টার্ম দেখে আমরা ডিসিশন নেব যে আসলে ওই মানটা কোন রেঞ্জের মধ্যে অবস্থিত ওকে আচ্ছা তাহলে 27 টু দি পাওয়ার -2 বাই 3 এটা দেখে কিন্তু আমরা কি বুঝতে পারছি না এইজন্য আমরা কি করব এটাকে ছোট করে নিয়ে আসব তাহলে 27 কে কি ভাঙা যায় 27 কে লেখা যায় 3 টু দি পাওয়ার 3 তার উপরে আছে -2 বাই 3 এবার কি হয় এই পাওয়ার এর পাওয়ারে কি হবে গুণ হবে আচ্ছা তার মানে 3 টু দি পাওয়ার 3 ইনটু -2 বাই 3 ওকে আচ্ছা এই 3 দিয়ে এই 3 ক্যান্সেল তাহলে কত থাকছে 3 টু দি পাওয়ার -2 3 টু দি পাওয়ার -2 এই মাইনাসটা সরানোর জন্য আমরা কি করব 1 বাই 3 স্কয়ার 3 স্কয়ার মানে 9 তার মানে 1 বাই 9 আচ্ছা তার মানে এই টার্মটার মান আসলে 1 বাই 9 1 বাই 9 তো 1 বাই 9 1 বাই 9 মানে কত 1 বাই 9 মানে তো 0.1111 এরকম দেখে বোঝা যাচ্ছে এই মানটা নিশ্চয়ই নেগেটিভ মান না তার মানে এটা একটা ধনাত্মক মান ধনাত্মক মান মানে কি জিরোর চেয়ে বড় এবং এই মানটা কিন্তু জিরোর চেয়ে বড় কিন্তু এই মানটা কিন্তু একের চেয়ে ছোট কেন একের চেয়ে ছোট কারণ কোন ভগ্নাংশের লব যদি হরের চেয়ে ছোট হয় তাহলে সেই ভগ্নাংশের মান একের চেয়ে ছোট হয় কারণ এক কে 9 দিয়ে ভাগ করলে একের চেয়ে পয়েন্ট সামথিং আসবে তার মানে একের চেয়ে ছোট তার মানে এই মানটা জিরো থেকে বড় কিন্তু এই মানটা কিন্তু একের চেয়ে বড় না তার মানে একের চেয়ে ছোট তার মানে এই মানটা আসলে জিরো এবং একের মধ্যে অবস্থিত তার মানে এই এক নাম্বার অপশন আশা করি বুঝতে পারছেন क्लियर বিষয়টা জি আচ্ছা এবার আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্নগুলো সলভ করার জন্য আমি নতুন দুইটা সূত্র লিখব আমরা তারপরে সলভ করব अच्छा सूत्र लेखें दुटा खूब गुरुत्वपूर्ण से नम्बर वन ए टू दि पावर एक्स इज इक्ल टू ए टू दि पावर वाई हम एक्स इज इक्ल टू वाई अच्छा एक्स इज इक्ल टू वाई नम्बर टू a to the power x is equal to b to the power x होले a is equal to b होबे आच्छा खुब गुरुत्त पुन्नो एबंग एक एई दुटा शुत्त थेके प्रिलीते शर्वादिक बार प्रोष्ण आश्चे एई दुटा शुत्त थेके ठीक आसे आच्छा आरक बार क्लास देगें प्लीज जादर बूस्ते अश्विदा আবার দেখবেন ঠিক আছে সময় দিতে হবে যে একদম বিগিনার্স মানে অঙ্কে বেসিক একদম দুর্বল হলে আপনাকে টাইম দিতে হবে কিন্তু আচ্ছা তাহলে এই সূত্রটা দেখেন প্রথমে বলছে a to the power x এখানে বেস a এখানে কিন্তু বেস a কোন একটা সমীকরণের দুই পাশে হ্যাঁ প্রবলেম নেই প্রবলেম নেই আচ্ছা মেসেঞ্জার গ্রুপের ব্যাপারে আমি জাকির ভাইয়ের সাথে अच्छा ये बात देखें ये खाने बेस ए ये खाने किंतु बेस ए कोनो एक टा शोमी कौन है दो ही पासे जो दी बेस शोमन है ताहले पावर जो दी आलादा है पावर आलादा हो क्योंकि फिर अपने दूसरा है दो ही पासे जो दी बेस शोमन है ताहले ए रूपरे जो पावर आसे यार ए रूपरे जो पावर आसे उधर मान शोमन होगी क তার মানে a to the power x is equal to a to the power y হলে x আর y এর মান কি সমান কেন সমান হচ্ছে আমি একটু এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করছি ধরেন 7 to the power 2 is equal to দেখেন 7 to the power 2 is equal to মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে a to the power x is equal to a to the power y ধরে নেন a is equal to 7 a is equal to 7 আমি জানি না a is equal to 7 বোঝার সুবিধার তো বলছি আচ্ছা a is equal to 7 ताले 7 to the power x is equal to 7 to the power y आमी एर मान 7 भोल्लाम जो तो ए एकाने वे एकाने वे ताले एकन अपना रामा के बोलें 7 रूपर आपनी x एर मान कता बशा बेन x एर मान 2 बशान x एर मान जोगे आपनी 2 बशान ताहले मास्खाने जहे तो equal sign आसे ताल मने एपाशा होने जा 
তার মানে ঘটনা হচ্ছে এখানে যেহেতু বেজ সমান তাহলে এই এক্স আর ওয়াই এর মান যদি সমান না বসান তাহলে তো এই পাশ আর এই পাশ সমান হবে না এই জন্য বেজ যদি সমান হয় তাহলে এদের উপরে যে পাওয়ার দুইটা আছে তাদের চেহারা আলাদা রকম দেখতে হলে ওরা আসলে একই ব্যক্তি ওরা আসলে একই ব্যক্তি ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে বিষয়টা হচ্ছে এই পাশে বেজ আর এই পাশে বেজ সমান তাহলে এদের মান যেহেতু সমান তাহলে এই পাশে পাওয়ার আর এই পাশে পাওয়ার সমান না হলে তো মাঝখানে আর মাঝখানে যে ইকুয়াল সাইন দেওয়া আছে তাহলে তো দুই পাশের ভ্যালু সমান হবে না এই জন্য এই দুইজনের চেহারা আলাদা রকম হলেও ওরা আসলে কি একই ব্যক্তি এই জন্য বললাম কি যে বেজ যদি সমান হয় কোনো ইকুয়েশনের দুই পাশে তাহলে এই দুইজনের উপর যে পাওয়ার আছে তারা আসলে কি সমান ওকে मान जी बसान এর মান যাই বসান তার উপরে স্কোয়ার মানলে যা হবে এখন যদি বি এর মান আলাদা কিছু বসান তাহলে তো তার উপর স্কোয়ার মানলে সমান হবে না অর্থাৎ এই পাশ আর এই পাশ কি হবে না সমান হবে না এই পাশ আর এই পাশ যদি ইকুয়াল রাখতে চান তাহলে যেহেতু এখানে মান দুই বসাইছেন তাহলে এ এর মান আর বি এর মান আলাদা কিছু বসানো যাবে না মানে এ আর বি একই জিনিস দুজন দেখতে আলাদা রকম হলেও দুজনের দুজন কি একই ব্যক্তি ক্লিয়ার বিষয়টা জি তাহলে এই দুইটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে কোন একটা ইকুয়েশনে দুই পাশে বেজ সমান হলে পাওয়ার আলাদা হইলেও সমান আর দুই পাশে পাওয়ার সমান হলে বেজ সমান আশা করি বুঝছেন এবার আমি চলে যাচ্ছি এই সূত্র রিলেটেড যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলা আচ্ছা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারেন সমস্যা নেই আচ্ছা প্রথমে আমি চলে যাব হচ্ছে একান্ন নাম্বার প্রশ্ন একান্ন ফিফটি প্রথমে মূল নিয়মে দেখেন পরে শর্টকাটে করার চেষ্টা করেন আচ্ছা একান্ন নাম্বারে কি বলছে একান্ন নাম্বার বলছে টু টু দি পাওয়ার এন প্লাস ফোর মাইনাস টু টু দি পাওয়ার n plus 2 is equal to 3 hole n is equal to what option as a 0 1 minus 1 turn number option is minus 2 okay acha akon dekhen tale amader ke ki korse amader ke bolse je 2 to the power n plus 4 2 er upore puro tai power 2 er upore puro tai power is equal to 3 hole n is equal to what tar mane option e n er man gulo dewa ache এই ধরনের অঙ্ক মনোযোগ দিন একটু প্লিজ এখানে একটু মনোযোগ দিন কারণ এখানে একটা মানে আমরা একটা প্রোগ্রাম শিখবো যে এই প্রোগ্রামে এই অঙ্কগুলো করতে থাকবো সবসময় ঠিক আছে আচ্ছা সেটা হচ্ছে আমাদেরকে কি বের করতে বলছে একটা অজানা রাশি আছে সেটা কি এন সেই অজানা রাশিটা আমাদেরকে এখান থেকে বের করতে বলছে আচ্ছা তাহলে সেই অজানা রাশিটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা এই টু টু দি পার এন মানে এই এন সমৃদ্ধ টার্মটাকে সেপারেট করে ফেলবো সেপারেট করে এক পাশে রাখবো আর ধ্রুবক টার্মগুলোকে এক পাশে নিয়ে যাবো এইভাবে করলে পরে এক প্রসেসেই হবে সমস্যা নেই তাহলে কি করব যে রাশিটার মান নির্ণয় করতে বলছে ওই রাশি সম্বলিত মানগুলোকে এক পাশে রেখে দিব আর বাকিগুলো সব এক পাশে পার করে দিব তাহলে আমি সেপারেট করে ফেলি টু টু দি পাওয়ার এন তাহলে টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফোর সেপারেট করার জন্য করলাম সূচকের নিয়ম টু টু দি পাওয়ার এন কে সেপারেট করে ফেলছি টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে এটা লেখা যায় ঠিক আছে প্রথম ক্লাসে পড়া টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ক্লিয়ার বিষয়টা এইবার দেখেন তো এখান থেকে টু টু দি পারেন কমন আছে কিনা জি সেপারেট করার জন্য কিন্তু টু টু দি পারেন কমন নিচ্ছি তাহলে এখান থাকছে কত টু টু দি পার ফোর মাইনাস এখান থাকছে টু টু দি পার ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এখন দেখেন তো টু টু দি পার এন ইন্টু এটা টু টু দি পার ফোর মানে ষোলো টু টু দি পার ওয়ান মানে টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে টু টু দি পার এন ষোলো থেকে দুই গেলে কত ষোলো থেকে দুই গেলে বারো ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এবার বারো এই পাশে নিয়ে যান এই পাশে গুণ আছে এই পাশে ভাগ করেন আমি আবার বলছি আমরা বের করব কিসের মান আমরা বের করব मान মনোযোগ দেন প্লিজ একটু দিকে তাকান প্লিজ আমি কিন্তু এখানে একটা কথা শেখাবো যে জিনিসটা আপনার বারে বারে কাজে লাগবে এই জন্য কিন্তু আমি বলছি একটু তাকান আমরা বের করবো এন এর মান এন কোথায় আছে এন কি বেজে আছে না পাওয়ারে আছে মনোযোগ দেন প্লিজ এন আছে কিন্তু বেজে 
সরি এন আছে পাওয়ারে তাহলে আমরা যে টার্মটা বের করতে যাচ্ছি সেটা পাওয়ারে আছে মনোযোগ দেন প্লিজ যে জিনিসটা বের করতে হবে সেটা যদি পাওয়ারে থাকে তাহলে আপনাকে যে করেই হোক দুই পাশে বেজ সমান করতে হবে কেন কারণ আপনি পাওয়ারে যে টার্মটা আছে সেটা বের করতে চাচ্ছেন তার মানে এই পাওয়ারের মানটা অজানা তাহলে আপনি কি করে এই পাওয়ারের মানটা দুই পাশে সমান করবেন সম্ভব না তাহলে আপনার কাজ হচ্ছে বেজ সমান করা দুই পাশে তাহলে মনোযোগ দেন যখন আপনি পাওয়ার বের করবেন তখন দুই পাশে বেজ সমান করতে হবে কারণ কি পাওয়ার অজানা পাওয়ার অজানা তাহলে আমার সমান করার সুযোগ আছে কোথায় বেজে সমান করার সুযোগ আছে তাহলে দুই পাশে বেজ সমান করতে হবে কারণ তো পাওয়ার জানি না তাহলে পাওয়ার কি করে দুই পাশে সমান করব তার মানে যেটা আমি বের করব হুম কি হয়েছে আমার কি ভুল হয়েছে আমি শীতটা দেখি একটু একান্ন নাম্বার টু টু দি পর এন প্লাস টু এন প্লাস টু আচ্ছা আচ্ছা এন প্লাস টু সরি এন প্লাস টু হলে এখানে টু স্কোয়ার হবে এন প্লাস টু মানে টু স্কোয়ার তাহলে টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে ফোর ফোর হ্যাঁ আচ্ছা ফোর মানে বারো আচ্ছা দেখছি এখানে আবার ঠিকই লিখছি এখানে ঠিকই লিখছি হ্যাঁ সরি হ্যাঁ সমস্যা নাই এখানে আমার অঙ্ক শীটের থেকে অঙ্কটা তুলতে ভুল হয়েছে কিন্তু এখানে আবার এসে আমি বিয়োগে আবার ঠিকই লিখছি আচ্ছা যাই হোক বারো তাহলে এই বারোটা আমরা এই পাশে নিয়ে গেলাম ঠিক আছে মনোযোগ তাহলে আমি কি বলছি আমরা যেটা বের করতে চাচ্ছি এনের মান সেটা কোথায় আছে হ্যাঁ ঠিক আছে সেটা আছে হচ্ছে পাওয়ারে তা যখন পাওয়ার বের করব তখন দুই পাশে বেশ সমান করতে হবে হ্যাঁ তাহলে এই পাশে বেশ দুই আমাকে যে করেই হোক এই পাশে বেশ দুই বানানো বানাতে হবে আমরা দেখেই বুঝতে পারছি বেশ দুই হবে কেন কারণ এই যে চার আছে চার মানে দুই বানানো যায় তাহলে টু টু দি পর এন ইজ ইকুয়াল টু এই ওয়ান বাই ফোর কে লাগবো ওয়ান বাই টু স্কোয়ার কেন এখানে বেশ দুই আছে এই পাশে বেশ দুই বানাইছি তাহলে টু টু দি পর এন ইজ ইকুয়াল টু এই টু কে উপরে নিয়ে যাই বেশ কি দুই হয়েছে হয়নি বেশ তো হাফের মতো হয়েছে তাই না তো এই দুইকে উপরে নিলেই তো টু হবে তাহলে এই দুইকে উপরে নিলে এই প্লাসটা হয়ে যাবে মাইনাস টু কোনো কিছুকে নিচ থেকে উপরে নিলে কি হয় এই চিন সাইন পাওয়ারের সাইন চেঞ্জ হয়ে যায় না এই প্লাস টু হয়ে গেছে মাইনাস টু তাহলে এই পাশে বেশ দুই হয়েছে এই পাশে বেশ দুই হয়েছে যেহেতু বেশ সমান হয়েছে তাহলে দুই পাশে বেশ সমান হলে দুই পাশে পাওয়ার সমান অর্থাৎ এই পাশের পাওয়ার আর এই পাশের পাওয়ারটা সমান অর্থাৎ এন ইজ ইকুয়াল টু কত মাইনাস টু আশা করি বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার বিষয়টা যে মাইনাস টু আচ্ছা তিন বাই চোদ্দ হলে হবে না তিন বাই চোদ্দ হলে তো ফ্রাকশন মান আসবে একজন বলছে তিন বাই চোদ্দ বলছে টু টু দি পার আচ্ছা এই যে এখানে যদি চোদ্দ থাকতো তা তিন বাই চোদ্দ হলে ফ্রাকশন মান আসছে কি মানে আছে ফ্রাকশন মান আসছে না তখন হচ্ছে না তখন ফ্রাকশন মান আসবে কিন্তু সেই মানটা মানে আপনাকে অঙ্কটা এমনভাবেই ক্যালকুলেশন করে প্রত্যেকটা অঙ্ক এমনভাবেই দেওয়া আছে যেন এখানে কি পূর্ণ মান আসে কারণ আপনার হাতে তো ক্যালকুলেটার থাকবে না সাইন্টিফিক যে আপনি ফ্রাকশন মানটা বের করতে পারবেন আচ্ছা এবার দেখেন পরবর্তী প্রশ্ন এখন এটা আপনি অপশন টেস্ট করতে পারেন অপশন টেস্ট এই ধরনের অঙ্ক যদি আসে অপশন টেস্ট করতে পারেন যদিও টাইম কনজিউমিং প্রসেস হতে পারে অপশন টেস্ট কি অপশন টেস্ট হচ্ছে অপশনে যেহেতু আমাদের এন এর মান নির্ণয় করতে বলছে তাহলে অপশনে এন এর মান দেওয়া আছে এই এন এর মানটা আমরা এখানে বসাই দেখব যে এই বাম পাশ আর ডান পাশ সমান হয় কিনা এই পাশে তিন আছে না তার মানে বোঝাতে হবে এন এর যে মানটা এখানে বসিয়ে এই পাশে তিন পাবো সেটাই উত্তর এখন এন এর মান তো যদি জিরো হয় তা জিরো বসান এখানে জিরো বসালে হচ্ছে কি টু টু দি পর জিরো প্লাস ফোর ফোর মাইনাস টু টু দি পর জিরো প্লাস টু টু তার মানে টু টু দি পর ফোর মাইনাস মানে টু টু দি পর ফোর মানে ষোলো আর এটা হচ্ছে চার ষোলো মাইনাস চার বারো তার মানে জিরো বসায় আমি পাইছি বারো কিন্তু হওয়ার কথা তিন তার মানে এটা উত্তর না এবার অন বসান দেখেন বোঝেন তাহলে অন বসালে পরে কথা হচ্ছে চার আর এক পাঁচ টু টু দি পর ফাইভ মানে বত্রিশ একবারে মাইনাস টু টু দি পর এই অন বসালে অন প্লাস টু থ্রি টু টু দি পর থ্রি মানে আট বত্রিশ থেকে আট দিলে চব্বিশ কিন্তু এটা তিন হওয়ার কথা এটা উত্তর না মাইনাস ওয়ান বসান টু টু দি পর মাইনাস ওয়ান থেকে চার গেলে টু টু দি পর থ্রি এখানে মাইনাস ওয়ান বসালে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস টু গেলে এই যে মাইন এই মাইনাস এটা হচ্ছে টু টু দি পর ওয়ান তাহলে আট থেকে এই টু টু দি পর মানে টু তাহলে কত ছয় তার মানে এই পাশে তিন হলো না তাহলে যেহেতু এই তিনটার একটাও হয়নি এটা টেস্ট না করলে হবে এটা মেরে দিবেন সমস্যা নেই অপশনে চার নাম্বারে আছে কিন্তু অপশনে তো কত সময় এক নাম্বারেও থাকতে পারে তাই না তাহলে মাইনাস টু বসায় দেখেন তাহলে টু টু দি পর এই মাইনাস টু থেকে এই যে মাইনাস টু থেকে চার গেলে দুই মাইনাস টু টু দি পর এন এর মান মাইনাস টু না তাহলে মাইনাস টু থেকে প্লাস টু গেলে টু টু দি পর জিরো টু টু দি পর ফোর মানে কত টু টু দি পার টু মানে ফোর টু টু দি পার জিরো মানে ওয়ান ফোর থেকে ওয়ান গেলে থ্রি
আচ্ছা এবার একান্নর পরে বাউন্ন নম্বর প্রশ্ন চলে যাচ্ছেন প্রশ্ন নম্বর বাউন্ন আচ্ছা বাউন্ন নম্বর প্রশ্ন কি বলছে দেখেন টোটো দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান টোটো দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস টোটো দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু তিনশো বিশ হলে এন ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট আচ্ছা বলছে এন ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট একই একই ব্যাপার আমরা কি করব টু টু দি পাওয়ার এনটাকে সেপারেট করব কারণ আমাদের যে মানটা বের করতে বলছে এনের মান সেই এনের মানটা পাওয়ারে আছে তাহলে আমরা টু টু দি পাওয়ার এন টামটাকে সেপারেট করে ফেলবো মানে যেটা বের করতে বলবে সেই জিনিসটা এক পাশে রাখবো আর বাকিগুলো এক পাশে নিয়ে যাবো এটাই কাজ তাহলে টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এই যে প্লাস টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু তিনশো বিশ এবার টু টু দি পাওয়ার এন কমন আছে তাহলে এখানে কত হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস এখানে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু তিনশো বিশ আচ্ছা এখন টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান বাই টু প্লাস টু টু দি পাওয়ার মানে টু ইজ ইকুয়াল টু তিনশো বিশ আচ্ছা তাহলে টু টু দি পার এন ইন্টু হাফ আর দুই যোগ করলে হচ্ছে কত পাঁচ বাই দুই এই যে লসাও করেন দুই তাহলে এক প্লাস চার মানে পাঁচ বাই দুই তিনশো বিশ তাহলে টু টু দি পার এন ইন্টু পাঁচ বাই দুই ইজ ইকুয়াল টু তিনশো বিশ এখন অনেকে কাটাকাটির ব্যাপারটা বোঝে না এই সবগুলো ওই পাশে নিয়ে যাব তাহলে দুই এই পাশে নিচে আসে ওই পাশে উপরে যাবে পাঁচ এই পাশে নিচে উপরে আসে এই পাশে নিচে যাবে এটা না করে এই পাঁচ দিয়ে তিনশো বিশটা এই পাশ থেকেই কেটে দেন এক লাইন কমে যাবে কাটাকাটি করার সময় ইকুয়াল সাইনের দুই পাশে যদি কাটাকাটি করেন তাহলে উপরের সাথে উপরে কাটবেন নিচের সাথে নিচে কাটবেন তাহলে পাঁচ দিয়ে এই পাশে উপরে কাটা যাবে তিনশো বিশকে পাঁচ দিয়ে বত্রিশের মধ্যে ছয় বার যায় পাঁচ ছয় তিরিশ থাকলো দুই দুইয়ের পরে শূন্য মানে বিশ পাঁচ দিয়ে বিশকে চার বার যায় তার মানে পাঁচ দিয়ে তিনশো বিশ চৌষট্টি বার যায় এবার এই দুই এই পাশে নিয়ে যাব চৌষট্টির সাথে এই দুই গুণ হয়ে একশো আঠাশ হবে তাই না তাহলে এই পাশে থাকলো টু টু দি পার এন আর এই দুই এই পাশে গুণ হবে চৌষট্টির সাথে তাহলে চৌষট্টি দুই এ পাশে নিচে আসে এ পাশে উপরে চলে যাবে গুণ দুই তাহলে টু টু দি পার এন ইজ ইকুয়াল টু একশো আটাশ এই একশো আটাশ এখন আমরা যেহেতু এন বের করব এন কোথায় আছে পাওয়ার আছে তাহলে দুই পাশে বেশ সমান করতে হবে মনোযোগ দেন যখন আপনি পাওয়ারের পাওয়ারের রাশিটা অজানা তখন আপনাকে বেশ সমান বানাতে হবে কেন কারণ আপনি তো এন তো অজানা তাহলে উপরে তো সমান করার সুযোগ নাই কারণ তো জানি না তাহলে সুযোগ করবো সমান করবো কিভাবে তাহলে আমাকে যেহেতু আমি এই এই মানটা বের করবো তাহলে এটা দুই পাশে সমান করার সুযোগ নাই কারণ এটা অজানা তাহলে আমার সুযোগ আছে নিচে সমান করার মানে বেশ সমান করার বুঝছেন তাহলে যখন আপনি মানে পাওয়ারের কোনো কিছু বের করতে যাচ্ছেন অজানা রাশি তখন দুই পাশে বেশ সমান করবেন তাহলে এই পাশে বেশ দুই এই পাশেও বেশ দুই বানাতে হবে যে করেই হোক এখন আপনাকে দেখতে হবে দুইয়ের উপরে কত পাওয়ার দিলে একশো হয় আমরা সবাই জানি টু টু দি পার সেভেন মানে একশো তার মানে টু টু দি পার এন ইকুয়াল টু 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 দি পার সেভেন টু দি পার সেভেন মানে একশো मान बसा दे কোন মানটা বসালে পরে তিনশো বিশ হয় সেটাই উত্তর আচ্ছা টু একশো আটাইশ যখন বুঝছেন না যে টু টু দি পার কত হবে মনোযোগ দেন এটা তো বুঝছেন যে টু এর উপরেই কিছু একটা আনতে হবে যেহেতু এই পাশে দুই আছে আচ্ছা তাহলে একশো আটাইশকে আপনি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করেন তাহলে দুই দিয়ে চৌষট্টি বার যায় আবার দুই দিয়ে বত্রিশ বার যায় আবার দুই দিয়ে ষোলো বার যায় আবার দুই দিয়ে আট বার যায় বুঝতে পারছেন আবার দুই দিয়ে দুই বার যায় সরি চার বার যায় আবার দুই দিয়ে দুই বার যায় দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই যে সাতটা দুই তার মানে একশো আটাশ ভাঙলে সাতটা দুই পাওয়া যাচ্ছে মানে টু টু দি পার সেভেন পাওয়া যাচ্ছে আশা করি বুঝছেন যদিও এইগুলো করতে করতে আপনার কি হয়ে যাবে মুখস্থ হয়ে যাবে এইগুলো আপনার পরীক্ষার হলে ওই উৎপাদকের বিশ্লেষণ করা লাগবে না বুঝতে দিচ্ছি বাহান্ন নাম্বার গেল এবার পরবর্তী প্রশ্নে যাব শীতের সাথে মেলেনি বান্ন নাম্বার বান্ন টু টু দি পার সিক্স এটা আবার কি উত্তর দেওয়া সাত ছয় টু টু দি পার সিক্স আছে টু টু প্লিস টু টু দি পার ফিক্স সিক্স প্লাস টু টু দি পার এইট চৌষট্টি দুইশো ছাপ্পান্ন এগারো 
7 এর উত্তর শীত এ ভুল আছে শীত এ ভুল আছে এটা কারেকশন করেন 7 এর উত্তর উত্তর 7 সমস্যা নেই শীত এ ভুল আছে এটা একটু কারেকশন করে নেন এটা 7 হবে হ্যাঁ 52 নম্বর তো 7 আচ্ছা এবারে 53 নম্বর প্রশ্ন 53 আচ্ছা 53 তে কি বলছে দেখেন 3 টু দি পাওয়ার x মাইনাস 3 টু দি পাওয়ার x মাইনাস 1 ইজ इक्वल টু 18 হলে x টু দি পাওয়ার x ইজ इक्वल টু 5 আচ্ছা 54 নম্বর आंसर ভুল আছে আচ্ছা দেখছি করার সময় যদি ভুল থাকে তাহলে তো কারেকশন হয়ে যাবে সমস্যা নেই ক্লাসে যেহেতু আমরা সব অঙ্ক করব নো প্রবলেম তাহলে আমরা বের করব x টু দি পাওয়ার x মনোযোগ দেন আপনি যদি x টু দি পাওয়ার x বের করতে চান তাহলে তো প্রথমে x এর মান লাগবে x টু দি পাওয়ার x যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে লাগবে x এর মান তাহলে সেই x এর মানটা আমরা এখান থেকে বের করে ফেলব ওকে এখান থেকে x এর মানটা বের করব তাহলে x এর মান যদি এখান থেকে বের করতে চাই তাহলে আমরা x সমৃদ্ধ টার্মটাকে সেপারেট করে ফেলব তাহলে x সমৃদ্ধ টার্ম হচ্ছে 3 টু দি পাওয়ার x তাহলে এই জায়গা থেকে 3 টু দি পাওয়ার x টা কমন নিব তার আগে ভাঙি নেই তাহলে এটা 3 টু দি পাওয়ার x 3 টু দি পাওয়ার x 3 টু দি পাওয়ার -1 এই যে 18 এইবার 3 টু দি পাওয়ার x কমন নিয়ে নেন তাহলে 3 টু দি পাওয়ার x কমন নিলে এখানে থাকছে 1 माइनस एक अंतर्गत से थ्री टू दी पावर माइनस वन इज़ इक्वल टू आठ हो तो ले थ्री टू दी पावर एक्स ऑन माइनस थ्री टू दी पावर माइनस वन में वन बाय थ्री इज़ इक्वल टू आठ हो तो ले थ्री टू दी पावर एक्स एक अंतर्गत लोशन को तो थ्री तो ले थ्री थ्री माइनस वन माने टू इज़ इक्वल टू आठ हो एक होने देखें আমি এখন কি করব 3 টু দি পাওয়ার x যেহেতু x এর মান বের করব তাহলে x সমৃদ্ধ টার্মটা রেখে দেব আর বাকিগুলো সব পার করে দিতে হবে সোজা কথা তাহলে এখন কি করব এইগুলো সব ওই পাশে না নিয়ে দেখি আগে কাটাকাটি করা যায় কিনা উপরে উপরে কাটাকাটি যায় এই দেখেন 2 দিয়ে 18 কে কাটা যায় 9 বার এবার 3 এই পাশে নিচে আছে এই পাশে উপরে যাবে 9 এর সাথে গুণ হবে তাহলে এই পাশে থাকলো 3 টু দি পাওয়ার x আর এই 3 এই পাশে গুণ হয়ে 3 9 এ 27 এই বার তাকান আমরা যেহেতু x বের করব x কোথায় আছে x আছে পাওয়ারে তাহলে আমাকে দুই পাশে বেজ সমান করতে হবে পাওয়ারের জিনিস বের করতে হলে বেজ সমান করতে হবে ওকে তাহলে দুই পাশে আমরা কি করব বেজ সমান করব এই পাশে বেজ 3 আছে এই পাশে আমরা বেজ 3 বানায় ফেলব 27 মানে তো 3 এর বেস বোঝাই যাচ্ছে কি হবে তাহলে 3 টু দি পাওয়ার x ইজ इक्वल टू 27 মানে 3 টু দি পাওয়ার 3 তাহলে বেজ এই যে দুই পাশে 3 হয়ে গেছে বেজ 3 হয়ে গেছে তার মানে বেজ সমান হলে পাওয়ার সমান অর্থাৎ এই x আর এই 3 কি সমান তার মানে x ইজ इक्वल टू 3 ক্লিয়ার বিষয়টা কিন্তু এটাই উত্তর না এবং কিন্তু এটা অপশনে থাকবে এবং কেউ অঙ্ক করতে করতে ভুলে গেছে যে আমাকে x টু দি পাওয়ার x বের করতে হবে এটা বের করে মেরে দিয়ে চলে আসতে বাসায় এসে দেখছে আহা আমার তো x টু দি পাওয়ার x বের করতে বলছিল ঠিক আছে এরকম ঘটনা অনেকের সাথে ঘটবে হ্যাঁ পরীক্ষার হলে মাথা এত গরম থাকে যে করতে করতে ভুলে গেছে যে কি নির্ণয় করতে বলছে এক্স এর মান বের হইছে এটাই তো উত্তর তাই না এক্স এর মান বের হইছে এটা কি উত্তর আসলে এক্স এর মান বের করে উত্তর হয় সাধারণত তো এখন বিষয়টা হচ্ছে এক্স এর মান বের হইছে কিন্তু এটাই উত্তর নয় আমাদের উত্তর হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এক্স এর মান আমরা বের করলাম এবার এক্স টু দি পাওয়ার এক্স বের করতে হবে তাই না তাহলে আতে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এক্স এর মান 3 তাহলে 3 টু দি পাওয়ার 3 3 টু দি পাওয়ার 3 মানে 27 তার মানে আমাদের যেটা বের করতে বলছে সেটা হচ্ছে উত্তর হচ্ছে 27 কিন্তু এই অপশন অপশনে 3ও থাকবে হ্যাঁ আচ্ছা মুছে দিচ্ছি আচ্ছা এবার পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি 54 নম্বর প্রশ্ন 54 প্রশ্ন নাম্বার 54 আচ্ছা 54 নম্বর প্রশ্নে কি বলছে দেখেন 5 টু দি পাওয়ার x 3 is equal to 25 টু দি পাওয়ার 3x 4 হলে x is equal to 5 আমাদের বের করতে বলছে কিসের মান আমাদের বের করতে বলছে x এর মান তাহলে x এর মান যদি বের করতে বলে তাহলে আমি কি বলছিলাম যে x সমৃদ্ধ টার্মগুলো এক পাশে নিয়ে আসবো সেটা করলেও হয় আবার দেখেন দুই পাশে বেজ সমান বানানোর সুযোগ আছে কিনা সেটা দেখলে হয় এই পাশে বেজ 5 আছে এই পাশেও কিন্তু বেজ 5 বানানোর সুযোগ আছে তাহলে আমরা কি করব এই পাশে বেজ যেহেতু বেজ 5 আছে এই পাশে আমরা বেজ 5 বানাই ফেলব হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে 5 টু দি পাওয়ার x 3 এই 25 কে লেখা যায় 5 স্কয়ার তার উপরে আছে ভাইয়া 3x 4 ক্লিয়ার বিষয়টা তাহলে এখানে কি হচ্ছে 5 টু দি পাওয়ার x 3 পাওয়ারে পরে গুণ হবে তাহলে এই দুই দিয়ে এটা গুণ হবে তাহলে 5 টু দি পাওয়ার 2 ইনটু 3x 4 2 ইনটু 3x 4 ক্লিয়ার বিষয়টা ওকে আচ্ছা এখন দেখেন এই পাশে বেস 5 হয়ে গেছে এই পাশে বেস 5 হয়ে গেছে বেশ 
দুই পাশে যখন বেজ পাস হবে তখন তো পাওয়ার দুই পাশে সমান হবেই তার মানে এই পাশে যে পাওয়ার আছে x 3 আর এই পাশে যে এই যে পুরো পাওয়ারটা এইটা আর এটা আসলে সমান ওকে তার মানে এই x 3 2 2 3x 4 এবার x এর মান এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে বের করে ফেলতে হবে ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে কি হচ্ছে x 3 এই 2 দিয়ে গুণ করেন তাহলে 3 2 6x 4 2 8 এবার আমরা x গুলো এক পাশে নিয়ে আসব সংখ্যা গুলো এক পাশে নিয়ে যাব তাহলে এই x আর 6x এই পাশে আসলে হবে -6x এই পাশে -8 আছে 3 এই পাশে যাবে -3 তাহলে x থেকে -6x গেলে -5x আর -8 আর -3 হচ্ছে -11 এই माइनस माइनस कैंसिल তাহলে এই পাশে থাকলো হচ্ছে 5x 11 তাহলে x বের করতে হলে x 11 ডিভাইডেড বাই 5 এই পাশে গুণ আছে এই পাশে সে ভাগ হবে তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে 11 বাই 5 ঠিক আছে হ্যাঁ সিটে ঠিক ছিল সিটে ঠিকই ছিল 11 বাই 5 হ্যাঁ 54 নম্বর গেল 54 পরে আমরা চলে যাব হচ্ছে क्वेश्चन নাম্বার 55 মুছে দিব এবার হ্যাঁ अच्छा पंचानु नंबर क्वेश्चन है कि बोल से रूट टू एन इज इक्वल टू सिक्सटी फोर होले एन इज इक्वल टू व्हाट एन इज इक्वल टू व्हाट अगर उबाई सीटे कोतो चिलो अगर उबाई कोतो अगर उबाई पुनेरो उत्तर कोतो बेरी समझे अगर उबाई पाँच अगर उबाई पाँच अच्छा अगर उबाई पाँच सीटे भूल थकते पर हैं ऑन ऑन को गुला कोरा शुमा है भूल दिया एक तो थकते पर हैं कौन सा हो बेना ठीक कर दिया होगा चाहे करो भाई पास समझ लेके रख लाम ये पूरे कार्यक्षण करेंगे वो नो प्रॉब्लम है अगर भाई पास थैंक यू अगर भाई पुणे रोची लो जी भूला से अच्छा एक बार देखें हम लोग जो भी एन इन बना हम आपके রুটটা সরাতে হবে তাহলে রুট সরায়ে একটা কাজ করি দেখেন তাহলে এই রুট তাহলে 2 টু দি পাওয়ার n আছে এই রুট মানে কি পাওয়ার হাফ রুট চিহ্ন তুলে দেওয়া মানে এর উপরে পাওয়ার হাফ তার মানে এই রুট চিহ্ন তুলে দেওয়ার জন্য এই হাফ ঠিক আছে ইজ इक्वल टू 64 এবার পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হবে তাহলে 2 টু দি পাওয়ার n দিয়ে হাফকে গুণ করলে n বাই 2 এইবার আমরা বের করব কি আমরা বের করব হচ্ছে n n কোথায় আছে n আছে কিন্তু পাওয়ারে তাহলে আমরা যেটা বের করতে চাচ্ছি সেটা যেহেতু পাওয়ারে আছে তাহলে দুই পাশে বেজ সমান করতে হবে তাহলে এই পাশে বেস 2 এই পাশে আমাকে বেস 2 বানাতে হবে এখন দেখেন 2 এর উপরে কত দিলে 64 হয় 2 এর উপরে 6 দিলে 64 হয় তার মানে 2 টু দি পাওয়ার n 2 2 টু দি পাওয়ার 6 এই দেখেন এই পাশে বেস আর এই পাশে বেস সমান হইছে অতএব পাওয়ার এই পাশে পাওয়ার আর এই পাশে পাওয়ার সমান তার মানে n 2 কত 6 এই 2 দিয়ে এখন এই পাশে গুণ করে দেন তাহলে n 6 গুণ 2 কত 12 তার মানে n এর মান হচ্ছে 12 ওকে थैंक यू वेरी मच বড় লিখবো बोलो तो लिखी फुल स्क्रीन है देखें प्लीज फुल स्क्रीन है देखें फुल स्क्रीन है देखें पांच चंनों के लिए बार पौरुष की प्रश्न चले जाओ अच्छा पांच चंन पड़े हम रचोले जाओ बहुत छः छप्पन नंबर प्रश्न फिफ्टी सिक्स अच्छा फिफ्टी सिक्स देखें क्या बोलते फाइव टू दी पार एक्स प्लस ए शोलो डॉट फाइव टू दी पार एक्स इज इक्वल टू वन होले एक्स इज इक्वल टू वन एक हम देखें ये धारणे रॉन को कराश में एक जिस चाल कर बन ये जो एक है डॉट दे आता क्या ये डॉट गुला आश्चर्य किंतु एट पॉइंट फाइव ना ये तो लोग गुन आठ आरे ये पास टू दी पार एक्स माजे गुन तो था कि बुच्चन कोनो किस তাহলে এটা হচ্ছে 8 গুণ 5 টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে 16 গুণ 5 টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে আমরা কার মান বের করতে বলছে এক্স এর মান তাহলে আমি কি করব এক্স সমৃদ্ধ টার্মটা সেপারেট করে ফেলবো তাহলে এখানে 5 টু দি পাওয়ার এক্স আছে এখানেও 5 টু দি পাওয়ার এক্স আছে এখানেও কিন্তু 5 টু দি পাওয়ার এক্স গুণ আকার আছে তাহলে 5 টু দি পাওয়ার এক্স কমন নিয়ে নেই তাহলে 5 টু দি পাওয়ার এক্স কমন নিলে এখানে থাকছে 1 এখানে থাকছে 8 এখানে থাকছে 16 তাহলে আমরা কি বের করব আমরা বের করব হচ্ছে x এর মান তাহলে এই 5 মানে x সমৃদ্ধ টার্ম বাদে যা আছে সেগুলো এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে 25 এই পাশে নিয়ে আসেন তাহলে 5 টু দি পাওয়ার x 1 আর এই 25 এই পাশে গুণ আছে এই পাশে সে ভাগ হবে এখন দেখেন যেহেতু আমরা x বের করব x কোথায় আছে পাওয়ারে আছে সুতরাং আমাকে দুই পাশে বেজ সমান করতে হবে 
তাহলে এই পাশে বেস 5 আছে এই পাশে বেস 5 বানাতে হবে 25 কে 5 বানানোর কোনো ব্যাপারই না তাহলে কি করব 5 টু দি পাওয়ার x 1 বাই 5 স্কয়ার এবার বেস যেহেতু আমার 5 বানাতে হবে তাহলে এই 5 তো নিচে আছে এটাকে এটাকে উপরে তুলে দিতে হবে তাহলে 5 টু দি পাওয়ার x 5 টু দি পাওয়ার এই প্লাস 2 হয়ে যাবে দুই পাশে বেস সমান হয়ে গেছে তাহলে দুই পাশে পাওয়ারও সমান হবে তার মানে এই x আর এই -2 কি সমান তার মানে x কত ভাইয়া -2 তার মানে x এর ভ্যালু হচ্ছে -2 ওকে মুছে দিচ্ছি 56 গেল এরপরে আমি চলে যাব হচ্ছে 57 নম্বর প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার 57 আচ্ছা 57 এ কি বলছে দেখেন x to the power x root x is equal to x root x to the power x होले x is equal to what अच्छा थोले देखें बोल से ए रोको में एक टाम देखें सब ही x देखें मुन अच्छे की एक टा पोरिस्ते दे ना सब ही x बोल से x is equal to what अच्छा समझ शाने तो आमने देखते बाद छी जे एखने एक टा काच कोरते हो बेशी टालो ए पावर ए पावर ए पावर � আমরা দুই পাশে বেস সমান বানাবো এই পাশে বেস x এই পাশে আমরা বেস x বানাই ফেলবো দেখেন এই পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ করে দেই তাহলে x টু দি পাওয়ার x √x ইজ इक्वल टू এখানে x এর উপরে কিছু নাই মানে 1 আছে এর মাঝখানে কিন্তু গুণ আর এই √ মানে কিন্তু এই x এর উপরে কি আছে হাফ আছে এই তাদের উপরে x আছে এইবার দেখেন সূচকের নিয়ম अप्लाई করা যায় x বেস x বেস বেস সমান হলে পাওয়ার পাওয়ার যোগ হবে তাহলে x টু দি পাওয়ার x √x ইজ इक्वल टू x টু দি পাওয়ার তার উপরে হচ্ছে x তাহলে x টু দি পাওয়ার x √x ইজ इक्वल टू 1 প্লাস হাফ মানে x টু দি পাওয়ার 3 বাই 2 তার উপরে হচ্ছে x এই যে এবারে এই পাওয়ারে পরে গুণ হবে তাহলে x টু দি পাওয়ার x √x ইজ इक्वल टू x টু দি পাওয়ার 3x বাই 2 এই পাশে বেস x এই পাশে বেস x দুই পাশে বেস সমান হয়ে গেছে দুই পাশে বেস সমান হলে দুই পাশে পাওয়ার সমান অর্থাৎ এই পাওয়ার আর এই পাওয়ারটা সমান ওকে তার মানে x root x is equal to 3x by 2 উভয় পাশ থেকে x x cancel x x cancel তাহলে এই পাশে কি থাকলো root x is equal to 3 by 2 আমার তো root x চাই নি আমার কাছে x এর মান তাহলে x এর মান যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে root x থেকে root সরানোর জন্য দুই পাশে বর্গ করতে হবে তাহলে বর্গ করেন তাহলে root x এর স্কয়ার is equal to 3 by 2 এর উপর স্কয়ার তাহলে root x এর উপর স্কয়ার দিলে root আর স্কয়ার কেটে যাবে x 3 স্কয়ার 9 2 স্কয়ার কত 4 तो हमें 9 by 4 आशा करूँ बुस्ते परसेंट 9 by 4 जी गुन की गुन गुन चिलो ओके अच्छा एक बार पौरव बुत्ती प्रश्न चले जाते हैं मुझे दिच्छी शायद अन्न गलो अच्छा अच्छा एक बार पौरव बोलती प्रश्न होते हैं शातानुर पर है आठ अन्न नंबर प्रश्न प्रश्न नंबर फिफ्टी एट अच्छा आठ अन्न नंबर प्रश्न में बोलते हैं थ्री टू दी पार एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एटी वन होले थ्री टू दी पार एक्स माइनस टू इज इक्वल टू व्हाट आमादेर बेर कोत्ते बोलते कि आमादेर � তাহলে এই মানটা যদি বের করতে হয় তাহলে আপনার x এর মান লাগবে কেন এখানে একটা অজানা রাশি আছে x তাহলে এই মান বের করতে হলে আপনার x এর মান লাগবে সেই x এর মান বের করার জন্য হিন্ট দেওয়া আছে এটা তাহলে এখান থেকে x বের করব সেই মানটা এখানে বসাবো উত্তর চলে আসবে এই তাহলে দেখেন এখানে x বের করা তো সহজ এই পাশে বেস 3 এই পাশে তাহলে আমাকে বেস 3 বানাতে হবে কারণ আমরা যে মানটা বের করতে চাচ্ছি x এর মান সেই মানটা কিন্তু পাওয়ারে আছে যেহেতু x টা পাওয়ারে আছে তাহলে দুই পাশে আমাকে বেস সমান করতে হবে সেটা আমাকে কি দুই পাশে বেস সমান করতে হবে তাহলে বেস যদি আমরা সমান বানাতে চাই প্লাস মাইনাস 9 বাই 4 কেন হবে স্কয়ার করলে তো প্লাস মাইনাস হয় না √ করলে প্লাস মাইনাস হয় আমরা তো ওখানে স্কয়ার √ করি না স্কয়ার করছি স্বর্ণ আপু বুঝতে পারছেন কি আমরা যে আগে অঙ্কটা করলাম সেখানে আমরা √ করি না স্কয়ার করছি স্কয়ার করলে প্লাস মাইনাস হয় না √ করলে প্লাস মাইনাস হয় হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এখন এই পাশে বেস যেহেতু 3 এই পাশে আমরা 3 বানাতে হবে তাহলে तीन एर ऊपर एक वातु दिल्ली आकाशी है, थ्री टू दी पार फोर होले आकाशी है, है ना? जो ना आप उसे समस्या नहीं, ना आप उसे प्रॉब्लम नहीं, तो ले थ्री टू दी पार एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू आकाशी के लेखा दे नाइन स्क्वायर, ये नाइन के बाद लेखा दे थ्री स्क्वायर और थ्री टू दी पार फोर, क्लियर? 
তাহলে 3 টু দি পাওয়ার x প্লাস 2 ইজ ইকুয়াল টু এই 9 মানে 3 স্কয়ার তার উপরে স্কয়ার এই দেখেন 9 মানে 3 স্কয়ার আর এই স্কয়ার তো আগেই ছিল এইটা মানে কি এই পাওয়ার পরে গুণ হয়ে 3 টু দি পাওয়ার 4 তাহলে 3 টু দি পাওয়ার x প্লাস 2 ইজ ইকুয়াল টু 3 টু দি পাওয়ার 4 এই দেখেন এই পাশে বেস 3 এই পাশে বেস 3 দুই পাশে বেস সমান হলে উভয় পাশে পাওয়ার কি হবে সমান হবে কারণ এই যে এইটা আর এইটা সমান তার মানে কি x plus 2 is equal to 4 তাহলে 2 এর পাশে নিয়ে যান তাহলে x equal to 4 থেকে 2 বিয়োগ হলে 2 তাহলে x এর মান 2 এইটাই কিন্তু উত্তর না এই মান এখন এখানে বসায় যাওয়া যাবে সেটা উত্তর ক্লিয়ার তাহলে আতে 3 to the power x minus 2 তাহলে x এর মান কত বের হইছে x এর মান 2 বের হইছে তাহলে এখানে বসান 3 to the power 2 minus 2 2 minus 2 মানে 0 3 to the power 0 কোন কিছুর উপর 0 হলে তাহলে ফলাফল হচ্ছে 1 ওকে মুছে দিচ্ছি তাহলে 58 গেল আচ্ছা আটান্নর পরে আমি চলে যাব হচ্ছে উনষাট নাম্বার প্রশ্ন উনষাট ফিফটি নাইন আচ্ছা ফিফটি নাইনে কি বলছে मान कत मान प्रत्येक बेज सब जगह बेज समान चार is equal to 7 to the power x কেন 7 to the power x ধরেই নিছি যে এখানে x বসবে তাহলে what চিহ্নিত স্থানে কত বসবে x তাহলে আমরা x এর মান বের করা মানে এই what চিহ্নিত স্থানে কি বসছে তার মানটা বের করা আচ্ছা এখন এই পাশে বেস যেহেতু 7 আমাকে বের করতে হবে পাওয়ার এর x এর মান তাহলে আমাকে পাওয়ার যেহেতু x পাওয়ার যেহেতু পাওয়ারে x আছে আর x এর মান যেহেতু বের করব তাহলে পাওয়ার বের করতে হলে দুই পাশে বেস সমান করতে হবে এই পাশে বেস 7 এই পাশে বেস 7 বানাতে হবে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই পাশে 7 হবে কেন 49 হবে मान मान कवर x আছে পাওয়ার এ তাহলে আমাকে দুই পাশে বেস সমান করতে হবে এটাই কাজ পাওয়ার এর কোনো কিছু বের করতে হলে দুই পাশে বেস সমান করতে হবে বেস এর কোনো কিছু বের করতে হলে দুই পাশে পাওয়ার সমান করতে হবে দেখাবো একটু পরে সে অঙ্ক আসবে তাহলে যেহেতু আমরা যে মানটা বের করব x এর যে মানটা সেটা পাওয়ারে আছে x পাওয়ারে আছে সুতরাং দুই পাশে বেস সমান করতে হবে হ্যাঁ তাহলে এই পাশে বেস হলো a b আর এই পাশে হলো b a হ্যাঁ তাহলে আমার এই পাশে a b আছে তাহলে এই পাশে আমাকে a b বানাতে হবে অথবা এই পাশে b a আছে তাহলে এই পাশে আমাকে b a বানাতে হবে माइनस चले माइनस माइनस थ्री थे सामने एक माइनस चले आस लब के हर हर के लब कर ले পাওয়ার কি হয়ে যাবে পাওয়ারের সাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে প্লাস থাকলে মাইনাস হয়ে যাবে আচ্ছা এইবার দেখেন এই পাশে বেস হইছে a by b এই পাশেও বেস a by b বেস যদি দুই পাশে সমান হয় তাহলে দুই পাশে পাওয়ার সমান হবে অর্থাৎ এই যে x 1 আর এই যে x 
minus 3 ওটা সমান তাহলে হবে x 1 x 3 তাহলে x 1 -2 দ্বিগুণ করলে -x minus one is +3 এবার x গুলো এক পাশে নিয়ে আসেন সংখ্যা গুলো এক পাশে নিয়ে যান তাহলে x -x এই পাশে আসলে হবে +x এই পাশে 3 আর এই -1 এই পাশে গেলে হবে +1 তাহলে এই পাশে হলো 2x 3 আর 4 এই দুই দিয়ে ভাগ করলে x 4 ভাগ 2 2 তাহলে x এর মান হচ্ছে 2 ঠিক আছে x এর মান হবে 2 ওকে তাহলে মুছে দিচ্ছি এবার প্রশ্ন নাম্বার 60 গেল আচ্ছা 60 নাম্বার প্রশ্ন গেল এবার আমি চলে যাচ্ছি 60 এর পরে 63 নাম্বার প্রশ্ন মাসখানে গুলো করাবো সমস্যা নাই 63 একবার 63 তে যাচ্ছি বাদ যাবেন একটা ঠিক আছে 63 নাম্বার প্রশ্নে যাচ্ছি 63 তে বলছে 2 to the power x plus 2 is equal to 16 होले, 16 होले, 5 to the power x minus 2 is equal to what? 5 to the power x minus 2 is equal to what? तो हमारे बेर कोट्टे बोल सकती, प्रथम हमारे देखते हैं जो बेर कोट्टे बोल सकती, हमारे बेर कोट्टे बोल सकते 5 to the power x minus 2, तो ले यही मानता जो दी बेर कोट्टे चांता होले निश्चय अपना x रमान जानते होगे, तो x रमान ना जान लेता अपने ये बेर कोट्टे बर्बन्ना, शेही x रम তাহলে এখান থেকে x বের করতে হবে সেই x টা এখানে বসাই দিতে হবে শেষ তো বুঝতেই পারছেন যে x কোথায় আছে x কিন্তু পাওয়ারে আছে তাহলে যেহেতু x পাওয়ারে আছে তাহলে দুই পাশে আমাকে বেস সমান করতে হবে এই পাশে যেহেতু বেস 2 আছে তাহলে আমাকে এই পাশেও বেস 2 বানাই দিতে হবে তাহলে 16 থাকা মানে 2 বানানো যাচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 4 মানে 16 মানে 2 এর উপরে কত দিলে 16 হয় 2 এর উপরে 4 দিলে 16 হয় তাই না আচ্ছা তাহলে এই পাশে আছে 2 টু দি পাওয়ার x 2 16 মানে 2 টু দি পাওয়ার 4 তাহলে এই পাশে বেস 2 এই পাশে বেস 2 দুই পাশে বেস সমান হয়ে গেলে দুই পাশে পাওয়ারও সমান হবে অর্থাৎ x 2 আর এই 4 সমান তার মানে তো x 2 4 এই 2 এই পাশে নিয়ে যান তাহলে x 4 থেকে এই 2 বিয়োগ হলে 2 তাহলে x এর ভ্যালু আসলে 2 এই 2 এখন আমরা এখানে বসাই দিলে উত্তর শেষ আচ্ছা তাহলে আতে 5 টু দি পাওয়ার x 2 এই 2 বসান তাহলে 5 টু দি পাওয়ার 2 2 তার মানে 5 টু দি পাওয়ার 0 কোন কিছুর উপর 0 হলে উত্তর হচ্ছে 1 তাহলে উত্তর হচ্ছে 1 জি আমি আবার বলছি অনেকে কিন্তু শুধু x এর মান বের করে উত্তর মেরে দিচ্ছে ভাই এরকম না আমাকে তো x বের করতে বলেনি পরীক্ষার হলে কিন্তু এই ভুল হয় যে x বের করে ভুলে গেছে যে আসলে কি বের করতে বলছে x এর মান বের হইছে এটা মেরে দিছে অপশনে পাইছে মেরে দিছে এই ভুল কিন্তু হয় হ্যাঁ এটা করেন না আচ্ছা এটা কত নাম্বার গেল এটা গেল হচ্ছে 63 নাম্বার এবার 64 নাম্বার প্রশ্নে সলভ করব আমরা 64 अच्छा 64 क्वेश्चन नंबर 64 64 है कि बोल से 2 टू दी पावर 4 y इज इक्वल टू 256 होले 3 टू दी पावर y को तो तो लाम अंदर बेर को तो बोल सके आम अंदर बेर को तो बोल से 3 टू दी पावर y तो लाम ना जो दी 3 टू दी पावर y वैल्यू बेर को तो जाए तो लाम 3 टू दी पावर y वैल्यू बेर को तो लेते y लग दे এই ওয়াই বের করার জন্য একটা হিন্ট দেওয়া আছে সেই হিন্ট হচ্ছে এটা এখান থেকে ওয়াই বের করতে হবে সেই ওয়াই এখানে বসাতে হবে আচ্ছা তাহলে ওয়াই কোথায় আছে ওয়াই আছে এই যে 4 এর সাথে গুণ আছে মানে পাওয়ারে ওয়াই আছে যেহেতু পাওয়ারে ওয়াই আছে তাহলে পাওয়ার আমাকে বের করতে হবে ওয়াই এর মান সেই ওয়াইটা আছে পাওয়ারে তাহলে আমাকে দুই পাশে বেস সমান করতে হবে পাওয়ারের কোনো জিনিস বের করতে হলে দুই পাশে বেস সমান করতে হয় হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এই পাশে বেস 2 আছে এই পাশে বেস 2 বানাতে হবে 256 এটা কি বেস 2 হয় Yes, base 2 hai. 2 to the power 8 mana 256. 2 to the power 8 mana 256. Na buzle 256 to bhaan bhaan. Ej 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, দুই দিয়ে ভাগ করেন 256 9 গুণ 128 হ্যাঁ 128 128 64 এই 64 মানে 2 টু দি পাওয়ার 6 এবার আমি আমার পরিচিত চলে আসছে এটা মানে 2 টু দি পাওয়ার 6 আর এই যে দুইটা তাহলে এর 6 টা 2 আর এই দুইটা 2 মোট কত 8 টা 2 অর্থাৎ 256 কে ভাঙলে 8 টা 2 পাওয়া যাবে 2 টু দি পাওয়ার 8 ক্লিয়ার বিষয়টা জি তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 4y 2 টু দি পাওয়ার 8 তাহলে দুই পাশে বেস সমান হয়ে গেছে 2 দুই পাশে বেস সমান হওয়া মানে দুই পাশে পাওয়ার সমান হওয়া অর্থাৎ এই পাশে পাওয়ার 4y আর এই পাশে পাওয়ার 8 অর্থাৎ 4y 8 তাহলে আমরা তো 4y লাগবে না আমাদের লাগবে y এর মান তাহলে এই 4 এর পাশে গুণ আছে এটাকে ভাগ করে দেই তাহলে y 8 ডিভাইডেড বাই 4 তার মানে y 2 y এর ভ্যালু হচ্ছে 2 কিন্তু আমাদের তো y এর ভ্যালু বের করতে বলা নাই আমাদের বের করতে হচ্ছে 3 টু দি পাওয়ার y তাই না তাহলে অতএব 3 টু দি পাওয়ার y 
फोर टूर षोलो टू दि पावर वाई टू षोलो टू दि पावर टू वाई टू टू ओके फाइन को प्रब्लम नहीं ठीक है ठीक है भैया मान बेर मान बेर गुण हो माइनस चले जाब से प्रश्न प्रथम ध्रुवक टर्म गुलाम फिलते हैं जो कि नीचे 
তাহলে এখন আমরা যেহেতু x এর মান বের করব তাহলে x গুলো এক পাশে নিয়ে যাই আর সংখ্যা এক পাশে থাক x গুলো এক পাশে নিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা তাহলে এই পাশে আছে 3 থাকলো হ্যাঁ 3 থেকে 3 থেকে গেল 3 থেকে গেল এই পাশে আছে 9 টু দি পাওয়ার x 4 আর এই পাশে আছে এই 27 এই পাশে নিয়ে যাচ্ছি দেখেন কিংবা x x গুলো এক পাশে সেপারেট করে ফেলি x গুলো সেপারেট করে ফেলি তাহলে 3 into 27 টু দি পাওয়ার x is equal to 9 to the power x into 9 to the power 4 মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে x গুলো সেপারেট করে ফেলছি x গুলো এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটা 27 to the power x এই 9 to the power x এই পাশে গুণ আছে এই পাশে ভাগ আছে ভাগ নিয়ে আসলাম এই পাশে গুণ আছে এই পাশে ভাগ চলে আসবে মানে x গুলো এক পাশে নিয়ে আসছি যেটা বের করব সেগুলো এক পাশে নিয়ে আসতে হয় তাহলে এই পাশে আছে 9 to the power 4 আর এই 3 এই পাশে গুণ ছিল এই পাশে যায় ভাগ হবে ওকে এবার দেখেন এখানে বেস পাওয়ার x এখানেও পাওয়ার x তাহলে দুইজনের উপর যদি একই পাওয়ার হয় তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি 27 ডিভাইডেড বাই 9 টু দি পাওয়ার x এই যে দুইজনের উপর যদি একই পাওয়ার তাহলে দুইজনকে ভাগ করে পাওয়ারটা উপরে তুলে দিলাম আর এখানে কি হচ্ছে এই 3 দিয়ে আচ্ছা এখানে কি এখানে আচ্ছা দেখি 9 টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইডেড বাই 3 এটা যে 3 বার যায় তাহলে এই পাশে কত হচ্ছে 3 টু দি পাওয়ার x এই দেখেন এখানে থাকছে হচ্ছে 3 টু দি পাওয়ার x আর এই পাশে কত এই পাশে যেহেতু বেস 3 9 টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইডেড বাই 3 এই পাশে বেস 3 তাহলে এই পাশে আমরা বেস 3 বানাই ফেলবো নিচে 3 আছে সমস্যা না 9 কে 3 বানানোর কোনো ব্যাপারই না 9 কে 3 বানানোর কোনো ব্যাপারই না 9 কে 3 বানাতে বানানোর জন্য কি করতে হবে 3 স্কয়ার তার মানে এটা হলো 3 স্কয়ার তার উপরে 4 নিচে হলো 3 বোঝা গেছে তাহলে এখানে 3 টু দি পাওয়ার x is equal to 4 দুগুণ কত 8 আবার এটা 34 মনে করেন না হ্যাঁ 4 দুগুণ 8 তাহলে 3 টু দি পাওয়ার 8 আর নিচে হচ্ছে 3 তাহলে উপরে হচ্ছে 8 টা 3 আর নিচে হচ্ছে 1 টা 3 8 টা 3 থেকে 1 টা 3 চলে গেলে 7 টা 3 থাকবে তার মানে 3 টু দি পাওয়ার x is equal to 3 টু দি পাওয়ার 7 এই পাশে বেস 3 এই পাশে বেস 3 বেস সমান হলে দুই পাশে পাওয়ার সমান মানে x equal to কত भैया x is equal to 7 আর অন্য ভাবেও করা যাবে সমস্যা নাই কোনো প্রবলেম নাই x is equal to 7 আচ্ছা মুছে দিব মুছে দিব যা তুলছেন দ্রুত তুলবেন ওকে মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ এই পাশ থেকে আগে মুছি যাতে ওই পাশে আপনারা তুলতে পারেন শেষটি নাম্বার গেল এবার শেষটির পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আমরা সলভ করব তো 67 নাম্বার প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার 67 67 তে কি বলছে 72 72 ইনটু 72 ইনটু 3 টু দি পাওয়ার 3 টু দি পাওয়ার 3x 5 ইজ इक्वल टू 2 টু দি পাওয়ার 3 হলে x is equal to what? 2 to the power 3 होले x is equal to what? आमादेर बेर कोते होल से x एर मान x जो दी बेर कोते चाही ता होले तार दोनों hinge दियो आसे इटा एखान थेके x बेर कोते होले आगे ही बोल से जो कोन आमादे एरोकोम कोनो टार में x बेर कोते जाबो तो खोन x ब्याती तो जे टार्म गुला से शेगुला � তাহলে 72 এর পাশে নিয়ে যান তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 3 এটা আছে আর এটা হলো 72 এই 2 টু দি পাওয়ার 3 এই 2 টু দি পাওয়ার 3 মানে 8 এই 8 দিয়ে 72 কে কাটা যায় 9 বার এই 2 টু দি পাওয়ার 3 মানে 8 না আর 72 এই 72 দিয়ে 8 9 বার যায় ছোট করে ফেলছি কাটা কাটি গেলে ছোট করে ফেলবেন তার মানে এটা হলো 1 বাই 9 তাহলে 3 টু দি পাওয়ার 3x 5 1 বাই 9 এখন আমরা তো x বের করব x আছে পাওয়ারে তাহলে দুই পাশে বেস সমান করতে হবে এই পাশে বেস 3 চলে আসছে এই পাশে আমাকে বেস 3 বানাতে হবে যেহেতু 9 আছে তাহলে 3 বানানোর কোনো ব্যাপারই না ঠিক আছে 3 বানানোর কোনো ব্যাপারই না যেহেতু এই পাশে 3 আসছে এই পাশে 3 আনা যাবে তাহলে 3 টু দি পাওয়ার 3x 5 1 বাই 3 স্কয়ার এখন এই পাশে যেহেতু 3 উপরে আছে তাহলে এই 3 কেও এখানে উপরে আনতে হবে তাহলে উপরে আনলে 3 টু দি পাওয়ার -2 হবে তাহলে 3 টু দি পাওয়ার x 5 3 উপরে গেলে 3 টু দি পাওয়ার -2 এই দেখেন এই পাশে বেস 3 এই পাশে বেস 3 বেস সমান হলে দুই পাশে পাওয়ার সমান অর্থাৎ এই যে পাওয়ার আর এই পাওয়ারটা সমান অর্থাৎ 3x 5 -2 এবার x গুলো রেখে দেন -5 এর পাশে নিয়ে যান তাহলে থ্রাইস x 2 এই -5 এর পাশে যাবে +5 প্লাস 5 থেকে -2 গেলে 3 তাহলে 3x 3 তাহলে 3 দিয়ে এই পাশে ভাগ করেন কারণ 3 এর পাশে গুণ আছে এই পাশে ভাগ হবে তাহলে x 3 3 1 তার মানে x এর ভ্যালু কত 1 ओके थैंक यू x এর ভ্যালু হচ্ছে 1 এবার পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি 76 গেল আচ্ছা 67 এর পরে আমরা চলে যাব হচ্ছে প্রশ্ন নাম্বার 69 69 
छत्तीस माइनस मान बेर करते प्रश्न तो गुण हो समान रकम कर खुबी गुरुपूर्ण परीक्षा हल्के कत बार पुरोपुर देखा जाए 
অস্পষ্ট দেখা একদম ক্লিয়ার একদম পানির মতো ক্লিয়ার আপনার এখানে নেটে সমস্যা হতে পারে শফিকুল ইসলাম আমার সামনে ডিভাইস আছে মানে যদি প্রবলেম হয় তাহলে আমার কাছে প্রবলেম মনে হবে সবার কাছে প্রবলেম যখন মনে হবে তখন বুঝবেন যে আসলেই সমস্যা আর যদি দুই একজনের কাছে প্রবলেম হয় যে ভাই আমি দেখতে পাচ্ছি না তাহলে আপনি দুর্বল নেটওয়ার্কের আওতায় আছেন নেটওয়ার্ক সমস্যা এক দুই দিন থাকতেই পারে ঠিক আছে কিন্তু দুর্বল নেটওয়ার্ক হলে প্রতিদিনই সমস্যা হবে দেখতে পারবেন না ঠিকঠাক লাইভ ভাই একান্ন গুলো তো বলেই দিলাম অপশন টেস্ট এক্স এর মান বের করতে বলছে অপশন থেকে এক্স এর মান এখানে বসাবেন ব্যাস দুই পাশ সমান হবে ওইটা আরো ঝামেলা পূর্ণ এই জন্য বলছি যে শর্টকাট যে সবসময় আপনাকে আসান দিবে মানে শান্তি দিবে এরকম আশা করাটা ঠিক না কথা কি বুঝছেন আর শর্টকাটের পিছনে দৌড়ায় না শর্টকাটের পিছনে যতদিন দৌড়াবেন ততদিন আপনার চাকরি থেকে দূরে থাকবেন আপনি এখন বর্তমান বর্তমানে এত কম্পিটিশন আপনি কল্পনা করতে পারবেন না হ্যাঁ ইউ ক্যান নট জাস্ট ইমাজিন দ্য কম্পিটিশন এত কম্পিটিশন এবং প্রশ্ন প্রত্যেকবার প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে আপনাকে আমি বলছি আমি নিজেও কিন্তু পরীক্ষা দিই প্রত্যেক মানে আমি এখনো চাকরি প্রত্যাশী হ্যাঁ চাকরি প্রত্যাশী মানে চাকরি পরীক্ষা দিয়ে বেড়ায় এখনো তো আমি নিজেও পরীক্ষা দিই আমি প্রশ্নের প্যাটার্ন কিন্তু রেগুলার চেঞ্জ হচ্ছে কন্টিনিউসলি তো আপনি এইবার প্রশ্ন প্যাটার্ন একরকম ওরকম দেখে করে গেছেন সামনে আর একরকম আসছে সেটা দেখে আবার করে গেছেন আর একরকম আসছে এরকম করতে করতে আপনার বয়স শেষ হয়ে যাবে কিন্তু চাকরিটা হবে না এই জন্য বলছি ভাই এখন থেকে বেসিক মূল নিয়ম এখন থেকেই হ্যাঁ তাহলে আপনার ভালো হবে দ্রুত চাকরি হবে দ্রুত বলতে দুই মাসে না দুই মাসে তো চাকরি পাওয়া যায় না ছয় মাসেও চাকরি পাওয়া যায় না যার প্রিপারেশন খুব খারাপ সময় দিতে হবে ছয় মাস ছয় মাস এক বছর হ্যাঁ সময় দিতে হবে এক বছর একটা প্রপার একটা টাইম নিয়ে শুরু করেন না দেখবেন যে তারপরে আপনি শুধু মানে টেকা শুরু করছেন টেকা মানে হচ্ছে পরীক্ষায় পাশ করা হ্যাঁ এবার একটু এই জায়গাতে তাকান এই পাশে বেস পাঁচ কিন্তু এই পাশে কি করে পাঁচ বানাবো এই কনসেপ্টটা অনেক জায়গাতে কাজে লাগবে যখনই দেখবেন যে এখানে ওয়ান চলে আসছে আমরা সবাই জানি যে কোনো কিছুর উপরে জিরো থাকলে ওয়ান হয় তার মানে যখনই এখানে ওয়ান তখন আমার ইচ্ছা মতো বেজ নিতে পারবো আমার যে বেজ লাগবে সেই বেজ নিবে আমার এই পাশে বেজ পাঁচ আছে এই পাশে তো বেজ পাঁচ বানাতে হবে হ্যাঁ তাহলে ফাইভ টু দি পর থ্রি প্লাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু এই ওয়ান মানে ফাইভ টু দি পর জিরো এখন অনেকে আমাকে বলবেন যে ভাই এখানে তো সেভেন টু দি পর জিরো হলেও তো ওয়ান হয় জি ভাইয়া হয় কিন্তু আমার তো এই পাশে পাঁচ আছে তাহলে আমার পাঁচ নিব এই পাশে যদি সাত থাকতো তাহলে এই পাশে আমি সাত নিতাম যখন এই পাশে ওয়ান আছে তখন আপনি যে কোনো বেজ নিতে পারবেন এটা কাজে লাগবে একটু পরে এখন আমি প্রশ্ন হচ্ছে কেন ফাইভ টু দি পর জিরো নিচ্ছি কারণ এই পাশে যে পাঁচ আছে ওকে বেজ সমান বানাতে হবে তাহলে বেজ এই পাশে পাঁচ এই পাশে পাঁচ বেজ সমান হয়ে গেছে তাহলে দুই পাশে এই পাওয়ার সমান অর্থাৎ থ্রি এক্স প্লাস থ্রি প্লাস এক্স সরি থ্রি প্লাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ টু জি মানে জিরো তাহলে অতএব থ্রি প্লাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই থ্রি এই পাশে নিয়ে যান তাহলে এক্স ইকুয়াল টু প্লাস থ্রি এই পাশে যাবে মাইনাস থ্রি তার মানে এক্স এর মান হচ্ছে থ্রি জি আটষট্টি নাম্বার চলে গেল এবার পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি এক বছর ধরে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন এক বছর আছে মানে এক বছরের পরীক্ষা তো পরীক্ষা দিতে পারবেন আপনি আরো তিন বছর ধরে আপনি জানেন সার্কুলার হবে কিছু পরীক্ষা আছে যে দেড় বছরের পরীক্ষা হবে না কোনো প্রবলেম নেই টাইম দেন আর আপনি কি বিগিনার্স আমি তো বিগিনার্সদের কথা বলছি যাকে বলছি এক বছর টাইম লাগবে আপনার সে বিগিনার্স আর যে বিগিনার্স না যে আগে থেকে পড়ছে তার তো এক বছর কি সে তো প্রিপারেশন হয়েই আছে নো প্রবলেম আচ্ছা এটা কত নাম্বার ছিল আটষট্টি আটষট্টি উনসত্তর হয়ে গেছে এবার সত্তর নাম্বার প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার সেভেন্টি আচ্ছা সত্তর নাম্বার প্রশ্নে কি বলছে দেখেন এক্স বাই সরি এক্স বাই টু টু দি পর এ প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এ ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট আমাদের বের করতে হচ্ছে এর মান সবাই একটু মনোযোগ দেন এই যে একটু আগে যেটা শিখলাম সেই জিনিসটা এখন কাজে লাগবে আমাদের আমাকে বের করতে বলছে এর মান তাহলে এ কোথায় আছে পাওয়ারে তাহলে আমাকে দুই পাশে বেজ সমান করতে হবে কিন্তু এই পাশে তো বেজ আছে এক্স বাই টু তো আমি এক্স বাই টু কোথ থেকে আনবো কোনো ব্যাপার না যেহেতু এই পাশে ওয়ান আছে যখনই দেখবেন এক পাশে ওয়ান আছে এই ওয়ান থাকা মানে যে কোনো বেজের উপর জিরো নিয়ে আসা যাবে ওয়ান থাকা মানে যে কোনো বেজের উপরে জিরো এখন এখানে যে কোনো বেজের উপরে আমি জিরো নিতে পারবো কিন্তু আমি এখন বেজ কত নিব সেটা ডিপেন্ড করবে এই পাশে আমার কত লাগবে সেইটা মানে এই পাশে কত বেজ দেওয়া আছে সেটা তাহলে যেহেতু আমি এর মান বের করব তাহলে দুই পাশে বেজ সমান করতে হবে কেন এ কোথায় আছে পাওয়ারে তাহলে দুই পাশে আমাকে বেজ সমান বানাতে হবে তাহলে এই পাশে আছে বেজ এক্স বাই টু তাহলে
কারণ 1 মানে যে কোনো বেজের উপরে পাওয়ার জিরো এখন বলেন যে কেন x 2 অনলাইন কারণ এই পাশে যে x 2 আছে এই জন্য ঠিক আছে ভাই আচ্ছা বেজ দুই পাশে সমান হয়ে গেছে তাহলে দুই পাশে পাওয়ারও সমান অর্থাৎ এই পাওয়ার আর এই পাওয়ারটা সমান তাহলে অতএব a 2 0 তাহলে প্লাস 2 এর পাশে চলে যায় মাইনাস 2 হবে তাহলে a 2 প্লাস 2 এর পাশে গেলে মাইনাস 2 তার মানে a এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস 2 ক্লিয়ার বিষয়টা জি মাইনাস 2 ওকে এবার পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি 70 এর পরে 72 71 করে দেব পরে হ্যাঁ 72 এ যাচ্ছি 72 क्वेश्चन नंबर 72 72 তে কি বলছে 72 তে বলছে 24 5 টু দি পাওয়ার x 3 টু দি পাওয়ার x 40 হলে x is equal to what? x is equal to what? আমরা যেহেতু x বের করব তাহলে x সমৃদ্ধ টার্মগুলো এক পাশে রেখে দিব বাকিগুলো সব এক পাশে নিয়ে যাব এটাই তো কাজ তাহলে এই পাশে আছে 5 টু দি পাওয়ার x তাহলে 3 টু দি পাওয়ার x টাকে এই পাশে নিয়ে আসি গুণ আছে এই পাশে এসে নিচে চলে আসলো এই পাশে উপর আছে এই পাশে নিচে চলে আসলো ঠিক আছে এই পাশে 40 আছে এই পাশে 24 এই 24 এই পাশে যাবে যেহেতু 40 গুণ আছে এই পাশে ভাগ হয়ে যাবে এখন কাটাকাটি করা যায় এই পাশে কত 5 এর উপরে x 3 এর উপরে x দুই জনের উপরে একই পাওয়ার তাহলে আমি এইভাবে লিখব 5 বাই 3 এই x টাকে একবারে পাওয়ার করে দিলাম আমরা এটা জানি যে মানে দুইটার উপরে যদি सेम পাওয়ার থাকে তাহলে সেই পাওয়ারটা উপরে তুলে দেওয়া যায় দুইজনকে আলাদা করে লেখার দরকার নাই ক্লিয়ার ইজ इक्वल टू দেখেন এখানে কাটাকাটি করা যায় 8 দিয়ে কাটেন তো 5 আসে 40 3 আসে 24 8 দিয়ে কাটলাম তাহলে হয়ে গেল এই পাশে 5 বাই 3 এই যে দেখেন মিলে গেছে এই পাশে বেস 5 বাই 3 এই পাশে বেস 5 বাই 3 হয়ে গেছে দুই পাশে বেস সমান হলে দুই পাশে পাওয়ার সমান এই পাশে পাওয়ার কিছু নাই মানে 1 আছে ভাইয়া তার মানে এই বেস বেস সমান হইছে পাওয়ার সমান তার মানে x 1 আশা করি বুঝতে পারছেন সবাই ক্লিয়ার জি পাওয়ার জিরো তাহলে 1 হলো পাওয়ার জিরো হলো 1 পাওয়ার কোথায় জিরো ছিল আচ্ছা এবার আমি চলে যাব হচ্ছে 72 নম্বর क्वेश्चन সলভ করলাম এবার আমি যাব 78 নম্বর প্রশ্নে 72 এর পর 78 क्वेश्चन নম্বর 78 78 78 আচ্ছা 78 নম্বর প্রশ্ন বলছে 2 টু দি পাওয়ার x ইজ इक्वल टू ঘনমূল 32 হলে x ইজ इक्वल टू व्हाट x ইজ इक्वल टू व्हाट তাহলে আমাকে যদি x বের করতে হয় তাহলে এখান থেকে কোন না কোন ভাবে x বের করে নিয়ে আসতে হবে তাহলে কি বলছি এই পাশে বেস 2 আছে তাহলে এই পাশে আমাকে বেস 2 বানাতে হবে এই পাশে কি 2 বানানো যায় 32 কি 2 হয় হয় 2 টু দি পাওয়ার 5 হয় এইগুলো জানতে হবে না হলে কিন্তু পরীক্ষা হলে বিপদ ভাই এইজন্য বলছি এই পাওয়ার 2 টু দি পাওয়ার 3 কত 4 কত 3 টু দি পাওয়ার 1 2 3 কত এগুলো জানতে হবে হ্যাঁ 2 টু দি পাওয়ার x 2 এই যে মনোযোগ দেন প্লিজ 32 এই আগে √ সরাতে হবে আগে √ সরাতে হবে 32 এর উপর কিছু নাই মানে 1 আছে তাহলে এই দিলাম 1 আর এই কোলের ভিতর যেটা আছে সেটা এখানে চলে আসবে নিচে চলে আসবে মনে আছে হ্যাঁ তাহলে 2 টু দি পাওয়ার x এই 32 এর উপরে হলো 1 থার্ড এই 32 মানে 2 টু দি পাওয়ার 5 কেন এই পাশে বেস 2 আছে এখানেও আমাকে 2 বানাতে হবে এই হলো 2 টু দি পাওয়ার 5 মানে 32 তার উপরে আছে 1 থার্ড এই পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ 2 টু দি পাওয়ার x 2 2 টু দি পাওয়ারে 5 দিয়ে 1 বাই 3 গুণ 5 গুণ 1 থার্ড তাহলে 2 টু দি পাওয়ার x 2 টু দি পাওয়ার এটা গুণ করলে হবে 5 আটকে 5 বাই 3 তার মানে 5 বাই 3 বেজ এই পাশে হয়ে গেছে 2 এই পাশেও বেজ 2 দুই পাশে বেজ সমান হলে দুই পাশে পাওয়ার সমান অর্থাৎ এই পাশে x এই পাশে 5 বাই 3 সমান অর্থাৎ x 5 বাই 3 তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে 5 বাই 3 জি অনেক উত্তর দিয়েছেন थैंक यू वेरी मच তাহলে মুছে দেব 78 নাম্বার গেল মুছে দিচ্ছি 78 এবার পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি 78 এর পরে আমরা সলভ করব 79 নাম্বার প্রশ্ন 79 আচ্ছা 79 নাম্বার প্রশ্নে বলছে 2 টু দি পাওয়ার x 8 টু দি পাওয়ার 1 বাই 5 ইজ इक्वल टू 2 টু দি পাওয়ার 1 বাই 5 হলে অন বাই 5 হলে x ইজ इक्वल टू व्हाट আমার ক্লাস শেষে এইগুলা প্র্যাকটিস তো করবেন পাশাপাশি একটা বই কিনবেন আপনারা আপনাদেরকে আমি বলছি ওই যে আমি বলছি না দিক নির্দেশনামূলক একটা ক্লাস ওই ক্লাসটা একটু দেখবেন যারা নতুন জয়েন করেছেন তারা দিক নির্দেশনামূলক ক্লাসটা দেখবেন ওখানে 40 50 মিনিটের একটা ক্লাস হইছে ওই ক্লাসটা দেখলে আপনি সব বুঝে যাবেন যে ক্লাস করার পরে কি করতে হবে হ্যাঁ ক্লাসটা একটু দেখবেন প্লিজ আচ্ছা এখন দেখেন 
তাহলে আমাকে যদি x বের করতে হয় তাহলে x টা রেখে বাকিগুলো পার করে দেন x রেখে বাকিগুলো পার করে দেন ব্যাস তাহলে 2 টু দি পাওয়ার x রেখে দিলাম এই পাশে আছে 2 টু দি পাওয়ার 1/5 আর এই পাশে আছে 8 টু দি পাওয়ার 1/5 ব্যাস এখন দেখেন তাহলে 2 টু দি পাওয়ার x দেখেন এই পাশে কিন্তু 2 এর উপরে 1/5 8 এর উপরে 1/5 তাহলে আমি তো লিখতেই পারি 2/8 তার উপরে 1/5 লিখতে পারি কিনা দেখা যাচ্ছে না बेज समान बेज आई पर जिन भाग बुजते ही बेज आ पंदो 5 to the power of 2.5 divided by age is equal to 3 divided by 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 3 भेद समान हम पारे पारे गुण है जो है गुण थे भाग थे पार जो हलो क्यों एरा गुण आई पार वियोग हलो क्यों एट भाग आके अच्छा 
এখন দেখেন এই পনেরো আর আড়াই কত সাড়ে সতেরো সাড়ে সতেরো থেকে সাড়ে চার গেলে তেরো তার মানে ফাইভ টু দি পাওয়ার তেরো ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে এই পাশে বেস পাঁচ এই পাশে বেস পাঁচ বেস সমান হলে দুই পাশে পাওয়ার সমান অর্থাৎ এই যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু তেরো তার মানে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে তেরো আশা করি বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার জি এবার পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাব আশির পরে আমরা পরবর্তী প্রশ্ন সলভ করবো হচ্ছে বাষট্টি নাম্বার প্রশ্ন আশির পরে বাষট্টি মুছে দিচ্ছি মুছে দিচ্ছি হুম তেরো উত্তর তেরো এটা सतर टू दि पर थ्रीज प्रथम पूर्ण अंश जो वियोग करी आठ थे तीन गेले कत पांच पॉइंट फाइव हाफ गेले पांच थे हाफ गेले साढ़े चार मैं उत्तर फोर पॉइंट फाइव प्रथम पूर्ण अंश वियोग कर आठ तीन गेले पांच तीन तो वियोग होना बेसिंग मैं पॉइंट फाइव पांच पॉइंट फाइव वियोग दिल साढ़े चार उत्तर हम फोर पॉइंट फाइव जी अच्छा एबार परवर्ती प्रश्न चले जा कत बाषट्टि बाषट्टर पर नम्बर प्रश्न जाब एक प्रश्न नम्बर माइनसारेपारेट कर মানে বিষয়টা এরকম এইট টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এইট টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু এইট টু দি পার মাইনাস ওয়ান এই যে দেখেন সূচকের নিয়ম অনুসারে এখানে মাইনাস ছাব্বিশ না তাহলে মাইনাস পঁচিশ আর মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস পঁচিশ আর মাইনাস ওয়ান যোগ করলে কিন্তু আর মাইনাস ছাব্বিশ হবে আমার কথা কি বুঝছেন এটা করার কারণ হচ্ছে এইট টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভটা এখান থেকে সেপারেট করে নিব এবার দেখেন এইট টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ কমন আছে তাহলে এইট টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ কমন নিলে এখানে ওয়ান মাইনাস मत कर माइनस 
তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস ওয়ান মানে কি মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স অর্থাৎ এটা হলো এইট টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু সেভেন এখন এই সেভেন পিছনে থাকাও যা সামনে থাকাও তাই অর্থাৎ এই সেভেনকে সামনে দেখাইছে সেভেন ইন্টু এইট টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স সেভেন ইন্টু এইট টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স জি সেভেন ইন্টু এইট টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স হ্যাঁ এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষাতে বাকি আছে সত্যি বাকি আছে কি বলেন আচ্ছা দেখছি বাকি থাকলে করাই দিব কোনো সমস্যা নেই না ছত্রিশ করানো হয়ে গেছে ছত্রিশ কাল কি করেছি কোনো বাকি নেই একষট্টি গেল হ্যাঁ এবার পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আচ্ছা একষট্টির পরে আমরা করব হচ্ছে একাশি নাম্বার প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার একাশি একাশি দেখেন এই টু ওয়ান घटना प्रश्न प्रश्न कर कारण देखें शेष आज के मत शेष आज के अंक कर शेष कर थ्री टू दि पर এটা কি সম্ভব কোনোদিন সম্ভব যে সাতের উপরে যা থাকবে তিনের উপরে তাই থাকলে সমান হয় মাঝখানে সমান সাইন সমান হয় এটা তখনই সম্ভব যদি এক্সের মান জিরো হয় নাহলে সম্ভব না কেন কারণ এক্সের মান যদি জিরো বসান জিরোর উপরে সাতের উপরে জিরো দিলে ওয়ান তিনের উপরেও জিরো দিলে ওয়ান সমান হবে তাছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভাই আমি অঙ্কটা সলভ করবো কিভাবে আমার তো সলভের একটা প্রসিডিউর আছে তাই না সেই প্রসিডিউর কি আচ্ছা তাহলে আমি কি বলছিলাম আমার কথা কি আমরা যার মানটা বের করব সেই 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 টার্মটা যার উপর আছে সেগুলো সব এক পাশে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা যেহেতু এক্স এর মান বের করবো তাহলে এক্স সম্বলিত টার্ম গুলো সব এক পাশে নিয়ে আসবো তাহলে এই পাশে আছে সেভেন টু দি পার এক্স এই থ্রি টু দি পার এক্স এর উপর এক্স আছে সুতরাং এটাকেও এই পাশে নিয়ে আসবো তাহলে এটা এই পাশে গুণ আছে এটা উপরে আছে এই পাশে আসে নিচে চলে আসবো তাহলে এই পাশে ছিল ওয়ান থাকলো ক্লিয়ার বিষয়টা এই পাশে থাকলো ওয়ান আচ্ছা এখন এর উপরে এক্স আছে এর উপরে এক্স আছে তাহলে আমি একবার লিখি সেভেন বাই থ্রি টু দি পার এক্স আর এই পাশে আছে ওয়ান এখন আমাকে তো বের করতে হবে এক্স এর মান তাহলে আমরা যদি এক্স এর মান বের করতে চাই তাহলে দুই পাশে বেজ সমান করতে হবে এই পাশে বেজ হলো সেভেন বাই থ্রি এই পাশে বেজ সেভেন বাই থ্রি আনতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওয়ান থাকা মানে এখানে যে কোনো বেজ চিন্তা করা যায় বলছি না যে কোনো বেজের উপরে জিরো দিলেই ওয়ান হয় ক্লিয়ার আচ্ছা তার মানে বিষয়টা হচ্ছে সেভেন বাই থ্রি টু দি পার এক্স ইজ ইকুয়াল টু এই ওয়ান মানে এখানেও সেভেন বাই থ্রি টু দি পার জিরো বেস এই পাশে ওয়ান মানে হচ্ছে যে কোনো বেজ আনা যাবে কেন যে কোনো বেজের উপরে জিরো দিলে আমরা কি পাবো ওয়ান পাবো রাইট এই জন্য আমরা আপনাদের কোন জিজ্ঞাসা থাকলে যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় আমাকে আমাকে অবশ্যই নট দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আমি চেষ্টা করব যদি ফ্রি থাকে অবশ্যই রেসপন্স করার চেষ্টা করবো আর আপনাদের মেন্টাল এবিলিটির সব সিট রেডি ইনশাল্লাহ আপনাদের সব একটা ফাইলে দিয়ে দিব আপনারা একবারে প্রিন্ট আউট করে নেবেন ঠিক আছে মেন্টাল এবিলিটি পুরোটাই একবারে পেয়ে যাচ্ছেন আর মেন্টাল এবিলিটির ক্লাসগুলো দেখা শুরু করে দেন হ্যাঁ দেখা শুরু করে দেন আর মেন্টাল এবিলিটির যে আটটা ক্লাস বলেছি যে চল্লিশটা দিয়েছি আর আটটা ক্লাস ওই আটটা ক্লাস গণিতেও আছে মেন্টাল এবিলিটিতেও আছে এই জন্য আমি দু এক দিনের মধ্যেই ব্যাকের বিষয়ের সাথে কথা বলে আমি মেন্টাল এবিলিটির ওই ক্লাসগুলো এখনই নেওয়া শুরু করে দিব যাতে ওই ওই চ্যাপ্টারগুলো তাড়াতাড়ি হয়ে যায় হ্যাঁ আজকের মতো এই পর্যন্ত রাখছি আল্লাহ হাফেজ শুভরাত্রি ভালো থাকবেন সবাই